Je to možná k nevíře, ale právě startuje 104. Vidcast na vlnách Vortexu. Vítám Mirku, vítám Petra, Ahoj. zdravím Ahoj. vás i já a budeme si povídat dneska zase o hrách, možná ne tak přímočaře, o konkrétních titulech, ale o tématech, které se her bytostně týkají a vážou se k ním. Tak co jste si připravili, pánové, na tento týden, Petře? Já jsem zaštrachal do uh, trezoru, který má GDC, co se má přednáška, který je velmi bohatý a, cenej a, trezor. a je to velmi cený trezor, i velmi drahý, když chcete přístup. Ano. A vybral jsem přednášku Davida Brevika o vzniku prvního Diabla, což je teďka tematicky vhodný s oznámením čtyřky. A vlastně se podíváme na to, co stálo všechno za práci vlastně vytvořit takovéhle titul a jak tomu došli. Takže to bude moje téma. Perfektní tematický téma, i vzhledem k tomu, že David Brevik vlastně komentoval po Bliskonu nebo během Bliskonu to, že Diablo 4 je hrou, kterou by asi on sám vytvořil, mm-hmm. kdyby měl to pokračování no. na starost. Takže to je, to, je, to je super téma, myslím, že tematicky se velmi hodí. Jirko, co ty? Já nás vezmu do či- a povíme si o nových regulacích na tamním trhu, jak, jaký dopadnou nový omezení na mladý hráče do 18 let, který budou uh, omezovaný stran toho, kolik času můžou ve hrách strávit v online hrách, kolik v těch hrách můžou utratit. Je to podle mě, podle, podle všeho dosti masivní téma, mm-hmm. který jsme si nechtěli šetřit do novinkových souhrnů, protože je potřeba se mu jako věnovat hlouběji. Přičemž je to událost, která je z našeho pohledu naprosto čerstvá, protože se o ní začalo informovat v noci ze středy na čtvrtek. Já jsem si projel seriózní média, který podle mě o tom informovali nejzajímavějším hmm. způsobem, tak si to rozebereme, ale nebude to zatížený některá politicky, pokusíme se to zbavit všech těch tendenčních záležitostí, vší té politiky, všech nějaký vší dojmologie nebo nějakých jako názorů ideologických, ideologie jako takový, budeme prostě řešit čistý fakta. Hmm. No a já jsem si přechystal takovou jako legrácku spíš, takový hezký příběh o elit, opět elit nám zase připravuje příběh, který se týká příběh. generační lodi Galkonda kterou objevili hráči v jednom ze systémů, který v té hře samozřejmě jsou, a zjistili něco hodně zajímavého okay. ohledně té lo- lodi. Je to docela jako pěkný příběh, který navíc ještě není úplně jako uzavřený, vlastně nikdo ještě pořádně neví, co to přesně znamená, ale je vidět, že opravdu jako vývojáři téhle z té hry, bez ohledu na to, že od- odložili teď poměrně významný update, tak pořád do té hry něco přidávají a pořád se ty hráče snaží Super. nějak hezky pobavit. No a kromě toho nás samozřejmě nemine rozhovor, naším hostem byl Martin Bauer, vývojáři Taviana de Origin, což je nový survival titul akční, vzdáleně připomínající věci jako Daisy nebo Stalker, šmrcnutý trochu letím prostředím, Martin nám ho představí. Je to česká záležitost, pocházející původně z modifikace pro armu. Dneska samostatný titul, který vzniká i za pomoci hráčů, za jejich podporu. Tak tolik k obsahu, tolik k tomu, co vás čeká v následujících několika desítkách minut. Teď už pojďme na první téma. Jak se ukazuje, tak po tomhle týdnu bude hraní online her v Číně o to těžší, přestože víme, že, že čínským trhu se velmi daří. V sportu, v mobilních hrách a, a je to taková velmoc, v podstatě, která exportuje do světa svoje nejlepší hráče. Nicméně, jako tak si zmínil, tak vlastně tenhle týden vstoupily vlastně už v platnost nové regulace, které mají omezovat hraní. Jakým způsobem omezují a čeho se vlastně týkají? Všechno si to rozeberem a já vás současně vyzvu, aby kdykoliv se vyjádřím třeba nesrozumitelně nebo budete chtít něco doplnit nebo se mě na něco zeptat, abyste tak určitě učinili, abyste pravidelně přerušovali ten můj tok myšlenek, protože těch informací mm-hmm. mám opravdu hodně a pro úplnost na zlomém začátku zmíním, že jsme vycházeli z informací od médií jako je New York Times, PC Gamer, Abacus, respektive list South China Morning Post. Mm-hmm. To pro případ, že by si někdo chtěl ty naše informace, které tady padnou, ověřit, případně si k tomu dohledat něco dalšího. Myslím si, že když se věnujeme takhle závažným a komplikovanému tématu, tak je fér i v této audio video verzi zmínit, jaký zdroje budeme mm-hmm. citovat. Je tam několik základních omezení, samozřejmě těch nejvýraznějších a takových jako symbolických se média chytají nejčastěji, ale je potřeba to popsat komplexně. Je tam Část těch omezení se týká doby, kterou můžeš tím hraním strávit, pokud si prostě mladý hráč, nedospělý hráč, mm-hmm. hráč do 18 let. Fungují tam nějaké večerky, to znamená, nemůžeš hrát třeba po 10. hodině večer. Uh, ještě úplně než jako se mm-hmm. pustíš do dalšího, do dalšího povídání, uh, hned první věc, která mi napadá, jako, jako nesmíš ty hrát, uh, kdo ti stojí nad hlavou a řekne ti, že nesmíš. Ta hra tě do té uh, online session prostě vůbec nepustí, Aha. ta hra se mm-hmm. ti nespustí, nebo když se to zalogovat, týká se to v tuhle chvíli jenom online her, to je jedna z mezer, prostě her, které vyžadují připojení k internetu, u těch offline to těžko kontrolovat. můžeš jako vymáhat, máš prostě nějaký účet, mimochodem ty regulace toho účtu se taky jako zesílí, respektive bude ještě náročnější to obejít. A ty, mm-hmm. ten účet bude navázaný na tvý třeba osobní občanský jméno, na nějaký identifikační číslo, tak aby lidi, nebo v tomto případě mladí hráči, mm-hmm. nemohli po, 
používat třeba identifikační údaje svých rodičů, telefon svých rodičů, protože už v tuhle chvíli, ještě před zavedením těch nových omezení, které vstupují v účinnost, samozřejmě ta regulace na čínském trhu z pohledu toho, jak můžeš hrát, co můžeš hrát, kolik můžeš utrácet, nějaká byla a byla mnohem přísnější, než jsme my tady na západě, mm-hmm. pochopitelně zvykem, ale zasadíme si to do širšího kontextu, aby jsme ukázali, že to není nutně a já tam nechci dávat právě to rovníko, protože říkám, že to zbavíme ty ideologie, že je to prostě Čína, protože komunismus nebo Čína, protože Peking, že jako čas, který děti tráví hraním počítačových her, se snaží třeba omezovat i v Jižní Koreji, když třeba mm-hmm. nezachází tak daleko. Tak Jasně. jenom říkám, že to jsou nějaké regulace, které se objevaly v minulosti a pokračovat týkají se teda online her. Ta online hra ti tedy nedovolí hrát po 10. hodině večer a to omezení pak platí až do 8. hodiny ráno. V tomto tom čase prostě platí nějaká večerka a ty Jde, si prostě ani. nezahraješ, pokud ti ještě nebylo 18. Čili let. ani večer, ani třeba před školou, hádám, že ta školní docházka bude podobně ano. nastavená v Číně, čili je jistota, že už ty děcka budou prostě ve škole. A s tou školní docházkou to mimochodem souvisí. Mm-hmm. Další mm-hmm. Uh, omezení spočívá v tom, že můžeš hrát maximálně 90 minut denně, myšleno ve všední Ty, den, okay. ve svátky, víkendy, a nějaký zvláštní dny, prázdniny můžeš hrát maximálně 3 hodiny denně. Tak Zjednodušení řečeno, okay. úkolem těchto omezení a těchto regulací je podle čínských médií a čínské vlády a úřadu zabrání závislosti, respektive prohlubování té závislosti. Jsou to prostě, ať už se nám to zdá jako opodstatnění nebo ty omezení jako příliš radikální, tak se snaží předcházet tomu, co se vlastně řeší po celém světě. A do určitý míry je to i důvod, proč si myslím, že je zajímavý se o tom bavit, protože jsme se už v minulosti opakovaně přesvědčili o tom, že věci, které přichází z Číny nebo v Číně fungují, lootboxy, mikrotransakce, popularita určitých věcí, Jasně. takže ty fenomény pak přechází i k nám. A to Jasně. jsou fenomény v tom dobrém slova smyslu, či trendy herní, ale právě i to omezení k nám může přecházet. Konec i tady vidíme, že se třeba bojuje proti lootboxům a nemůžeme vyhnout nebo vyloučit, že se v budoucnu třeba podobně nebudou místní úřady a místní vlády stavět třeba přísnic, ne slova takhle, ale přísnic prostě k tomu hraní a nepřistoupí taky k nějakým omezením. Dokonce čínský média a čínský politici se netají tím, nebo, ne, ne, než, nebo nebojí hry obvinit přímo třeba z toho, že můžou za krátko zrakost, že můžou za prostě oční vady, vady a, a za to, že prostě děti hmm. špatně vidí. V těch hrách spočívá podle Číny problém taky v tom, že vede ke zhoršení prostě prospěchu ve škole a tak dále. A víme podobně právě jako v té Jižní Koreji, jak ta mentalita v Ázii, to, ta soutěživost mm-hmm. v těch školách, jak je to vysoká, jak ty, zejména v těch městech přirozeně pořád mm. se to, tomu úspěchu v té škole podřizuje život celý rodiny častokrát. Hele, ale jako aniž bych tomuhl nějakým způsobem fandil, je to jako proti mu nějakému <coughs> přesvědčení, byť jsme tady jako říkali, že to nebudeme takhle komentovat, tak mi zase jako to přijde, že asi jako nějaká spojnice mezi tím je mi deset, nebo já nevím, 12, hraju, hraju do dvou do rána a pak mám ráno stát do školy, tak asi jako tam nepodám nějaký super výkon. Takže tomu bylo by docela i jako jo, dost vlastně to, věřit. Ten záměr to, vlastně jako na kosti je úplně v pohodě. Že? To jo, jenomže většinou tyhle ty dobré záměry, školu, jasně. No. Proto já taky říkám, že když to zbavíš té ideologie, že některé ty věci prostě můžou dávat smysl, hmm. spíš jako to, že je to zrovna v Číně, se pak podepisuje na tom, že je to radikálnější, tak, než by no, se no, to jasně, projevilo jasně, asi tady na západě. Přesně, že to je skutečně jako velmi striktní ty zákazy, že to nejsou třeba nějaký polovičatý nařízení. Mezi ty omezení patří taky skutečnost, že pokud ti ještě nebylo 18 let, tak můžeš utratit maximálně 50 dolarů měsíč, 57 dolarů měsíčně v rámci mikrotransakcí nebo in appů v těch online mm-hmm. hrách. Mm-hmm. Pokud ti ještě nebylo 16 let, tak je to dokonce jenom 28 dolarů měsíčně. Okay. Tady jsou ty časy těch víkendů a těch dní, to jsem říkal. Přičemž tedy čínský trh těch online her v tuhle chvíli generuje víc než třeba 30 milionů dolarů ročně, podle toho, co se mi podařilo, miliard dolarů ročně, což je jako mm-hmm. obrovská suma peněz, abychom si dokázali představit, jaký biznis to je a kolik se tam točí peněz. Samozřejmě ty hry hrajou stovky milionů hráčů a víc než 180 milionů tvoří právě děti nebo mm-hmm. hráči mladší 18 let. Na společnosti, který vyvíjí počítačové hry, distribuuje, respektive provozuje na čínském trhu, to samozřejmě klade nutnost se těm regulacím taky přizpůsobit. A implementovat do těch her nástroje, které budou s tou legislativou v souladu mm-hmm. a budou samozřejmě ty věci příslušným způsobem kontrolovat. Čínský média, a já jsem to zmiňoval nedávno, když jsme mluvili o takové té aplikaci, takové té hře připomínající SimCity, tý mobilní, kolikrát přirovnávají videohry prostě k jedu a tak dále. Takže ty, ty videohry, ačkoliv jsou velký biznis, a ačkoliv samotná Čína nebo samotný Peking je využívá někdy i k propagaci a vidí ty jejich jako světlé stránky, tak ty státní média se jako nebojí proti ním opakovaně mm-hmm. hlasitě 
vystupovat, či, což mění nejenom jako nějakou zajímavost, ale z toho důvodu, že pokud nám přijde, že tady na západě se občas mainstreamový média třeba neférově až pustí do nějaký kritiky videoher, takže to je velmi pravděpodobně z toho, co já jsem měl možnost načerpat. Mm-hmm. Samozřejmě v Číně nežiju jako slabý odvar toho, jakým co způsobem prostě státní denník nebo státní média v Číně jako vystupují a jak hlasitě mm-hmm. vystupují proti hrám. Konec konců víme, i z příkladů v posledních letech, jak je těžký získat licenci na provoz hry, ano, že v těch hrách se nesmí určitý věci objevovat, ty hry nesmí být ani třeba příliš násilný, vystal jasně. variace na PUBG, že jo, která v té Číně že jo, místo toho zabití se tam ty soupeři loučí tím máváním a tyhle ty věci. A mimochodem o tom, že hraní ti prostě doslova poškozuje zrak, to je něco, o čem třeba už loni mluvil čínský prezident Xi Jinping. A když něco řekne čínský prezident a zase jako neberte to nějak jako ideologicky, tak prostě v zemi jako je Čína, to je jako nesmírně silné slovo no, a spousta těch médií to pak prostě opakuje. Mm, jo? Mm. Nebo jako bere se to jako do určitý míry mantra. Prostě řekl to prostě čínský prezident, tak je to prostě nikdo se tomu jako nepostaví a tudí samozřejmě ty úřady a všichni ty, kdo za těma regulacima stojí, se pak samozřejmě týhle tý původní ideji snaží vyhovět. Jak jsem už naznačil, děti budou muset navíc používat při registraci a při snaze přihlásit se do těch her skutečný jména a dostanou i přidělení nějaký identifikační číslo, s čím se pojí ale i určitý nebezpečí na druhé straně, protože si můžeš klást otázku, jestli je to šťastný na internetu vystupovat pod svým skutečným jménem, Jasně. občanským jménem, civilním jménem, nebo vůbec to civilní jméno někomu svěřovat. Já chápu, že už dneska, když se registrujeme k nějakým předplatitelským službám nebo tak, takže je to potřeba jako udělat. Ale není to veřejný nikdy. No. To je... Tak tady je to takový, prostě, že samozřejmě ta snaha o tu regulaci na druhou stranu může narážet na něco, co bychom my třeba mohli považovat za nějakou osobní svobodu, soukromí nebo nějaký občanský, občanský práva. To napojí na ten sociální systém je vlastně dost jako děsivý, že doznačně míry. Víme, jak funguje už teďka, jak už je pokročili v Číně, kdy já jsem viděl příběh, kdy vlastně, že jo, nějaký, nějaký úředník přišel do autobusu s nějaká VR brilma, AR brilma mm. a už v podstatě byl schopný podle obličeje lidí získat jejich informace do nějaké mm. míry. Co je záš, jaký má sociální kredit, to víme, se používá. To funguje, že funguje to dobře. A tady to vlastně může být napojený jako rozdíl si na, na tvůj jako dětský život v podstatě. Ty si vlastně už jako tvaruješ svou budoucnost tím, že hraješ hry v podstatě nelegálně. No, zajímavé je, že zmiňuješ právě třeba to rozpoznávání obličejů, protože časem by právě všechny tyhle ty přihlašovací mechanismy, tedy zase z pohledu dětí prostě. a nedospělých mm. hráčů, měly být právě. Navázaný na to rozpoznávání obliče a některé hry od ten se to už ho údajně využívají. A je to samozřejmě jejich smyslem a jejich cílem je obejít zase to, co už jsem naznačoval, tudíž to, že ten systém samozřejmě ve stávající verzi pořád není nepřůstřelný, mm-hmm. pořád můžeš <coughs> promiňte, využít telefon rodičů jako Jasně. jeden z kontrolních nástrojů telefony, který tady v Česku nebo v Evropě nejsou pořád běžnou podmínkou při registraci nějakého účtu. Mm-hmm. Jo, využíváme mm-hmm. prostě občanský jméno, případně adresu. Platební karta bývá jako chápaná jako vlastně takový nejcitlivější údaj, který svěřujeme. Ten Jasně. telefon je to v Číně mnohem častěji, ale dá se pořád zneužít. Pořád můžeš nadiktovat Jasně. číslo, prostě, který tobě nepatří, mm-hmm. který, jak říkám, patří třeba uh, rodičům. Uh, já jsem zmiňoval, že některé ty negativní důsledky, které teda podle Číny z toho jako plynou, z toho nadměrného hraní, čínský úřady tvrdí, že to samozřejmě ovlivňuje i fyzický a duševní zdraví, že to ovlivňuje teda ten prospěch v té škole, vůbec nějakou výkonnost. A já bych jenom možná dodal, že mě to ve vztahu k té Ázii ani tolik nepřekvapuje, ten radikálnější hmm. přístup, čímž neříkám, že ho schvaluju, protože neúplně skoro ten jeden z denku, abych neviděl nějakou zprávu a z noci ze včerejška na dnešek skoro konský přišla taky někde z Tajska, jak se nějaký hráč jako uhraje k smrti. Smrtě, Opravdu teď teďka ta poslední byla z toho Tajska, mm-hmm. zase nějaký pokus o nějaký maraton v online hraní a zase z pohledu Evropana se to může zdá být takový bláznivý, nebo prostě jako, že jsou to nahodilý případy, že je tady mnohem méně lidí, ale prostě když ješ v té miliardové zemi, tak hmm. najednou tyhle ty ojedinělé případy se s nimi můžeš setkávat jako vlastně mnohem častěji a nevysílá to samozřejmě Jasně. úplně nejšťastnější reklamu. A souvisí to s tím, co se říkal, že Čína nebo Čína a Azie obecně je extrémně kompetitivní v tom hraní, že jo? Pokud jde o kompetitivní hraní, my víme, že i díky nějakým reportům. Když jsme tak řešili v minulosti, víme, že jako kompetitivní střílečky RPG vlastně převládá v Číně, pokud jde o, tom, o ten online. Ale že možná i ty hráči jsou ochotní zacházet do větších extrémů, no, že jsou takový fakt, bylo, jako, že jdou, jdou až na krev, a, jako, že prostě... a, a takový ty azijské hodnoty, že, že prostě musí být úspěšný v tom, co děláš, jinak tě vlastně hmm. jako rodina zavrhne, tak jako i tady to může mít vliv. Ačkoliv u těch hrdů je to jako jasně, jak je to jako zkreslený nebo nakolik je to pravda, ale samozřejmě jako jo, asi ten tlak je tady u nás. Prostě jiná, no jasně. Já jsem říkal, že nějaké regulace už tady byly dosud, že to samozřejmě není první várka a na základě toho se i tyhle 
ty další nebo ty aktuální očekávali. To znamená, ty největší azijský giganti jako Tencent nebo NetEase se na tohle dlouho chystali a dokonce už jako v předstihu rozjeli vlastní omezení, které víceméně odpovídají tomu, co bude teďka povinný, tak aby byli na to připravení. Mm-hmm. U některých titulů omezoval Tencent už v minulosti třeba hraní na jednu až dvě hodiny denně podle, podle věku a vidí, že to víceméně odpovídá tomu, co se mm-hmm. nasazuje. Tyhle ty věci testovali už od roku 2017, co se mi podařilo dohledat a fungují tam samozřejmě ještě pokročilejší nástroje, které trochu připomínají věci, které používá třeba Switch, ale jsou právě hmm. zase takový jako invazivnější nebo, nebo tvrdší v tom smyslu, že třeba když to dítě hraje přes míru nebo poruší nějaký ten limit nebo se ho snaží porušit, tak rodiče automaticky například mobilním telefonem upozorněný. Switch má takový taky jako možnost nechat se co by rodič upozornit, když se to dítě jako věnuje tomu Switch ano, přes ještě. míru, ale tady je to opravdu napojený přímo na nějaký jako vynucovaný si mechanizmy, když to tak řekl. No. Všichni ty analyci se shodují na tom, že to děti můžou a budou nadále obcházet, Jasně. ale že se Čína jako extrémně podobně jako v těch jiných disciplínách zlepšuje v tom, nebo je vždycky jako napřed z pohledu celého světa v tom, jak jako zalepovat i ty díly jo, v tomto jo, tom jo. systému a že jako je velmi jako přesná ve vynucování těch svých vlastních jako omezení. Ale samozřejmě ty díry ty tam budou vždycky. Hráči a rodiče v tuhle chvíli, to je další jako kapitola, to je nutný říct, že ty jsou k tomu docela skeptický, k těm novým nařízením, ať už ve smyslu, jestli to pomůže, nebo jestli jsou skutečně prospěšný a budou prospěšný. Jak si ty už tady naznačil, myslím, Petře, nebo jestli se na to ptal Zdeněk, pochopitelně u offlineových her nebo her, který nevyžadují mm-hmm. připojení k internetu, tyhle ty stávající regulace nijak platný nebudou, mm-hmm. nebo co jsem aspoň měl možnost zjistit, ale v budoucnu třeba obecně spuštění těch aplikací nebo nějakých dalších prostě her může být ještě nějaký, na jasný. nějaký prostě online jasný. účet, že se třeba vůbec nebudeš moc používat mm-hmm. ten počítač, aniž by si byl připojený k internetu. A nějaká nevzpůsob. základní desktopová aplikace to třeba může za tebe hlídat. Taky si z toho občas někdo dělá alegraci, že ty limity jsou natolik přísné, že to třeba nemusí stačit ani na rej nebo na takový ty prostě věcí, Já, větší to, akce v těch online světech. Čerubě, těžka, že... a, no a vznikají tady samozřejmě, já jsem to taky o tom mluvil částečně, tlak na ty firmy a potřeba, aby ty firmy se těmto těm novým podmínkám přizpůsobily. Musí ty firmy samotný dohlížet na to, že ty mladí hráči jednají v souladu s těma regulama. Jo? To prostě, vlastně Jasně, to... Přesně, to je jako jejich povinnost. To znamená, musí do těch her implementovat prostě nástroje, který budou hlídat to, co jsem tady hmm. jako předložil. To znamená, který jako zamezí tomu, aby to dítě hrálo po té večerce, nebo aby hrálo víc hodin než to. Mají na to nějaký omezený čas. Některé firmy se tomu snažily přizpůsobit dopředu. Hmm. Ty, kteří to neudělali, tak mají omezený čas na to, aby ten, tu hru upravili. Hmm. Přesně tak. S tím, že pokud nebude ten nástroj včas aktivovaný, nebo ta hra prostě nebude splňovat ty podmínky té regulace, tak je úplně klidně možný, že ta firma přijde prostě o tu licenci a jednoduše ta hra v Číně skončí nebo nebude moc být na tom trhu provozovaná, dokud hmm. se tomu ne, nepřizpůsobí. Přesně zase to dopadá na ty samotné vývojáře. A v souvislosti s tím má dokonce přijít i nový věkový rating, to znamená přehodnocení toho, těch věkových kategorií, jaká hra je od kolika let vhodná pro hráče a pro zákazníky. Hmm. Jak jsem naznačoval, podobné zákony fungují i v Jižní Koreji. Byly tam dokonce i taky docela tvrdý, některý se časem revidovali, ale i v Jižní Koreji to zjevně vnímají jako velký problém. Analytici se shodují i v tom, že Čína bude tyhle ty opatření dál zpřísňovat, že to rozhodně není jejich poslední stupeň, že naopak se to bude ještě jako víc utahovat, ty kohoutky, což je docela zajímavý. A závěrem musím říct, že mě současně překvapila informace, že se ale neočekává, že by to mělo tak negativní vliv na příjmy těch společností, hmm. protože pořád ty hráči do 18 let a jejich útraty a jejich fungování v tom světě na těch celkových příjmech se nepodě- hmm. nepodepisuje prostě tak velkým procentem, Jasně. jak bychom si třeba mohli myslet, což samozřejmě souvisí s jejich jako schopností utrácet nebo vydělávat. A... No, závěrem prostě nezbývá asi, než si klás takový ty otázky, které z toho povídání vyplývají. Prostě může se něco takového k nám dostat v nějaký, v nějaký míře? Je to, je, to, je to něco, co je jenom namířený prostě proti hráčům do 18 let, co je jenom omezuje nebo je to něco, co, co má smysl. Hmm. Zároveň víme, jak se říká, prostě takový ty, takový ty přísloví nebo rčení, že cesta do pekla je dlážená dobrýma úmyslama. Hmm. Já si tady taky nemyslím prioritně, že by vlastně Peking chtěl hráčům nutně naházet klacky pod nohy. Prostě vlády se obvykle snaží prostě řešit 
podobné věci a ne vždycky zvolí ten nejcitlivější hmm. přístup, protože prostě nejsou nutně na danou problematiku největšími odborníky nebo ty úřady, který prostě hmm. tu legislativu pak můžou postupně aplikovat nebo ji vymáhat. Jak na to máte názor? Hele, já myslím, že třeba jako co se týče pohledu tady do České republiky, že tohle je pro mě zatím teda nějak jako nepředstavitelná věc, ale ne snad proto, že bych jako já nevím, si myslel, jak jsme tady bašta prostě benevolence hmm. a podobně, ale že přijde mi, přijde mi, že to hraní tady není takový masový problém, nebo problém, není tak vlastně masou záležitostí, nebo není tady tolik hráčů, hmm. aby se jako dokázali vypistovat všechny ty jako negativní věci typu, ano, přesně, prostě opravdu můžeme měřit, hmm. že 60% školáků na prvním stupni prokazatelně kvůli videohrám, hmm. jo, jo, že tady jakoby prvků a forem té zábavy nebo nějakého odpoutání se od skutečného světa a ponořením se do virtuálního světa, sociálních sítí, YouTube, Instagramu, hmm. prostě čehokoliv, je, jakoby, je to tak roztříštěný, hmm. že nikdy nikdo prstem neukáže jo, na jednu konkrétní věc, kterou je potřeba regulovat. Jo, pořád tady budou nějaké snahy o to, jako, dejme tomu, vzdělávat ty rodiče, nebo propagovat takový ty různý omezovače těch aplikací na mobilu, hmm. jo, nebo takový ty hlídače těch větší časů. Kontrolu, aby se jo, takový jako větší kontrolu, zodpovědný přístup k tomu. Ale <coughs> myslím si, že jako i samozřejmě v kombinaci s <coughs> naším státním zřízením a jak říkám, jakoby relativně malým počtem lidí, takže prostě tohle asi nebude téma, si myslím, hmm. pro Českou republiku, a je to tak asi správně. Jak si nakousnu to spektrum zábavy, kterou my tady vlastně řešíme, tak i v rámci těch her je třeba u nás konkrétně ten výběr oblíbených žánrů mnohem jako širší a barevnější. Není to jenom, že by pře- převažovali hmm. i platform a všeho, takže to samozřejmě rozbít celou řadu věcí. A to, co jsi zmiňoval, různý rodičovský nástroje jsou podle mě jako věci, které by se měly určitě ještě líp propagovat, ještě líp adoptovat s těma rodičem. Hmm. Samozřejmě víme, že, že, že třeba generace která je vlastně starší než my, tak to už těžko přijímá, už neví, že ty možnosti tady jsou, kontroly hmm. obsahu, kontroly toho, jak dlouho ty děti hrajou, reportování toho, kolik utrácí a podobně. A to jsou podle mě užitečné věci, které můžou velmi, velmi dobře a velmi dobrovolně bez nějakého násilí v podstatě omezovat to hraní, ale ne takhle invazivně. Hmm. Já s tím souhlasím. No. Dokonce si myslím, že ten příklad i Číny zase ukazuje, i když se nejedná o ten stejný problém jako s těma lootboxama, hmm. že dokud se ten průmysl nebo ta zábava, myslím, i nejen ten průmysl jako takový a ty firmy, ale i prodejci a hráči, ty koncoví uživatelé, dokážou regulovat sami. Hmm. Jo, dokud si dokážou jako sami nastavovat ty mantinely, ale tak, aby jako to nepohoršovalo ty nehráče, tak je to vždycky pro nás výhodnější, že je to pro nás vždycky lepší, protože to bude víc v souladu s naším přesvědčením a přitom to může být stejně účinný. Když přijde hmm. někdo zvenší, tak to vždycky bude jako poměrně necitlivý, mnohem tvrdší hmm. a tak dále. Zase je to vidět prostě dokýme, na, těch, na těch lootboxech. A i z toho důvodu si třeba kolikrát kladu otázku, jestli je správně, že u nás není třeba rating věkový jako vynucený. Že hmm. V podstatě dneska je to na uh, doporučení. doporučení no, no. Je to dané jako doporučení a záleží na libovůli toho prodejce, obchodníka nebo toho konečního prodavače. Třeba jestli dítě ti prodá hru, která by měla být od 18 let. Samozřejmě on neporuší zákon, když ti prodá, jako to je 10, a on ti prodá hru od 18 let. Hmm. Je to právě Doporučí, ale jestli, když takový situaci občas sledu, neříkám, že to je dnes a denně, ale občas když jsem toho světkem, tak si sám kladu otázku, jestli by nebylo vhodnější, aby ten obchodník, a já věřím, že to spousta z nich dělá, upozornil to dítě nebo jeho rodiče v případě, že tam je, že ta hra skutečně není vhodná, protože teprve, až když to ten rodič zjistí, že nebyla vhodná a tak dále, tak začne třeba pátrat, proto proto vůbec nevěděj, upozorněný a tak. Co to písmenko, číslíčko, PEGI, že no. co tam prostě znamená? A aby vlastně z té dobrovolné regulace, nebo právě v tomto případě dobrovolného věkového ratingu, se nakonec nestal ten povinný, tak jak existuje tu je třeba v Německu, ve Spojených státech, jo. nebo třeba v Austrálii, nebo v Japonsku. A ta povinnost si myslím, že vždycky se objevila až právě na základě toho, když ty hráči a ty firmy jako nebyly ochotní tomu sami mm-hmm. věnovat dostatečnou pozornost. Ještě třeba z druhé strany, z pohledu třeba vývojáře, tak vycházet v Číně musí být těžší a těžší, skrz to, co všechno musíš implementovat a řešit. A Takových věcí bude určitě přibývat. Já jsem tohle je první vlaštovka, která se bude rozšiřovat že v budoucnu. A když si člověk vezme, co všechno vlastně máš na svědomí, když to pokazíš, a jaký pokut, jaký následky za to můžou být, tak je to vlastně dost takový blbý. Protože naposledy tady taková vlna byla že z GDPR, kde když si ho vyložíš špatně, nebo když uděláš třeba jenom špatnou chybu, kdy odešleš nějakou informaci o uživateli dřív, než by si měl, dřív, než ti dá souhlas, <coughs> omylem, nevědomky, a šel by si do důsledku, tak potom třeba někdo může vymáhat klidně miliony dolarů. 
A to je jenom GDPR, to je, jsi v Číně, kde máš vlastně zodpovědnost v podstatě za zákon, který ty zastupuješ v podstatě. A, a ty následky pro výváře musí být ještě, no můžou být mnohem horší. Samozřejmě, když se nestane, že když uděláš chybu a přešlápneš, že hnedka někdo přijde, si hned přes prsty a, a máš útrum, to nikdy Ale když by nějaký dítě například v budoucnu zemřelo během nějakého nočního herního maratonu, ukázalo se, že mohlo hrát hru, která správně měla být regulovaná ano, ano. nebo ke který nemělo mít přístup, tak se samozřejmě bude zjišťovat, za jakých okolností ten přístup chybu, dostal. A pokud se ukáže, že ta firma třeba nedostatečně nastavila ty kontrolní mechanismy, tudíž porušila třeba tu legislativu, jak si můžeme představit, že to pro ní bude mít no téměř likvidační no následky. A chceš tady to řešit na dráme z toho, že musíš vůbec jako vyrobit hru, která někoho baví a chce jí hrát? No, hmm. tak to otázka. Je to možná přesně jako otázka jako výváře, jestli jim stojí za to ten potenciální trh a ty tržby. Uh, No. Tím, jako Zajímavý pak bude sledovat taky samozřejmě, nakolik bude ochotná zase reagovat zpátky ta čínská vláda. Mm-hmm. Jo, jestli jako skutečně třeba případný nějaký nezájem západních vývojářů, vydavatelů ty hry takovými věcmi doplňovat nebo prostě připravovat do nich tyhle mm-hmm. regule, tak jestli nevyústí právě v nějaký odliv. A nakolik se to prostě dotkne no. té produkce? Jestli se jako vystačí sami s vlastníma mm-hmm. hrama pro vlastní publikum, s vlastníma tržbama, anebo jestli prostě budou potřebovat ty západní. A jestli jako někdy nastane to, že jako to, jak se. A když se přetýkáme k nějakým politickým v podstatě věcem, ale to, jak se ty společnosti podbíze a tak jako klanějí ty Číně, tak jestli se to jako někdo otočí. Mm-hmm. A já myslím, že ne. Mm-hmm. Jo, tak takže je to prostě zajímavý určitě jako sledovat i takovéhle věci. Si myslím, na rámec jako vlastních videoher je, je prostě fajn a příjemný. No? Jako, ne vždycky je to jako hezký téma, jo. ale uh, poučný určitě. No, tak já myslím pro spoustu diváků našich třeba je to úplně to... nepředstavitelný, protože věřím, že se mezi našimi divákama nachází spoustu takových, kterým ještě nebylo 18 let. A představte si, že by nám vám najednou někdo říkal, že nesmí. Hrát ne, třeba dvě hodiny ne, denně, to. Že jo? Přesně tak. No. Dobrá, tak jo, tak hezký téma, Jirko, teda hezký, no, hezký vlastně moc ani tolik nebylo, ale <laughs> říkám mu zajímavý. Říkám mu zajímavý, <laughs> ano, to je takový bezpečný slovo. No a pojďme dál, pojďme teda zapátrat do historie a pojďme se podívat na to, jak vznikalo Diablo 1. Petr nám na začátku sliboval, že si popovídáme o prvním Diablu, že si zaspomínáme na to, jak tenhle ten legendární počin vznikl, mm-hmm. což ve dnech, kdy všichni mluví o Diablu 4 a tak trochu o Diablu Immortal, je vlastně téma velmi aktuální Přesně a to může vzpomínkový. Přesně tak, je to povídání Davida Brevika. A víme, že je to vlastně autor, duchovní autor a i praktický autor téhle celé značky, která dost změnila hry, herní průmysl, změnila Blizzard, který by bez Diabla pravděpodobně nebyl a neexistoval ve formě, v jaký existuje teďka. Tohle to vychází z povídání, který měl David v roce 2016 na GDC. Není to úplně, úplně, úplně čerstvý, ale dá se najít na internetu, je dostupný, je zdarma, to znamená, nemusíte mít to super drahé členství na GDC, abyste si mohli podívat na to, co vlastně říkal. Je to zhruba hodinu a půl dlouhý povídání, kde vypráví všechno o tom, jak se dávali dohromady, jak vlastně Diablo vzniklo, jak bylo v podstatě jako omylem, který přešel v realitu velmi, velmi, velmi nečekaně. My jsme jenom nějaké věci na začátek. Diablo vyšlo v roce 1996, konkrétně 31. prosince. Úplně na samotném konci roku vyšlo v Severní Americe na PC. Což... Z dnešního pohledu úplně nepředstavitelný termín pro vydání. Ono to má i svoje důvody, ke kterým se dostaneme v průběhu toho povídání. Hmm. A víme, že teda první byl Windows, pak, pak tehdejší Mac a eventuálně o velké pozdě ještě PlayStation. Hmm. A samozřejmě v dnešní, v dnešní remasterovaných podobách je dostupný vlastně na všechny možné další platformy, které se, se dají pořídit. Nicméně úplně na samotném začátku, tak David samotný měl ten nápad udělat Diablo. Už někde na střední škole jsem Francisku kam chodil. Tak bývá, a často. Ten název Diablo už se on vlastně vytyčil a bral ho podle, podle, podle hory, která byla vlastně v, v BR kolem San Franciska, mm. Mount Diablo. Což je jako docela, docela, docela jako zajímavý landmark, který si vybereš. A v jeho tehdejší vizi Diablo byla turn-based věc. Prostě mm. turn-based RPG, na rozdíl od toho akčníku, který z toho vlastně vyšel potom. A pokud jde o, 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 o samotnou o tu realizaci toho nápadu, který by měl vzniknout a, a dát ten vznik, tak to samozřejmě trvalo hrozně dlouho. On vlastně přiznává v tom povídání, že měl doma asi 20 až 4 různých nápadů, jak udělat Diablo a dlouho předtím, než to vůbec Diablo bylo. Pravděpodobně v jeho, v jeho tehdejší hlavě bylo úplně jiný než, než, než ve finále. Nicméně ta samotná, ta samotná realita, kdy se dostali k nějakým uplnění, vlastně přišla až po vysoké škole, kde se Potkal, on se musel začít pracovat, říkal, že, že nechtěl, samozřejmě, jako říkal, že chtěl dělat hry, že vždycky prostě měl dělat hry, on měl být herní vývojář a byl to jeho osud. Samozřejmě pak přišla realita a potřeboval peníze. A smažení potřeboval, hodinu, potřeboval, hodinu. potřeboval hmm. trošku nějak vydělat prachy a vlastně začal dělat uh, ve firmě, která dělala vlastně jako stop motion animace a, a videa. Což je hmm. trošku něco jiného, než původně chtěl. Ale, ale to je docela pěkný. Je to docela pěkný a tam se právě zrodilo Diablo v tom smyslu, že uh, on říkal, Tehdy to zažíval podobně, jako když jsem někam nastoupil, tak za čtyři měsíce firma zkrachovala nebo, nebo zavřela. Tak jsem mu vlastně rozuměl v tom povídání velmi dobře. A z toho konce firmy vlastně vzešlo tým zhruba pěti lidí, kteří se odtrhli a založili studio Condor. Condor, dneska už známe jako Blizzard, Blizzard North, Blizzard Sever, 
tak byl v podstatě odpadlík několika lidí, kteří hmm. dělali videa, ale chtěli dělat hry. Samozřejmě, jak už tak bývá, tak založení firmy znamená, že, že, že pořád potřebuje nějaký peníze. A vývoj her prostě je, je, je drahý. To je vlastně nutný zdůraznit, kdyby to někdo z toho tvého povídání nepochopil, že tenhle ten celá určující titul v historii Blizzardu nevznikl původně přímo v Blizzardu, ano. nebo není jako dílem Blizzardu původního, který samozřejmě v tu chvíli už několik let fungoval. Přesně tak, a už, už tehdy David měl vlastně vizi toho, že by. Že by ta hra, budeme o ní mluvit jako o Diablo, ačkoliv se hry ještě nejmenovalo, nebo neměl tu finální podobu, měl by vlastně uh, tahový RPG, který měl fungovat trošku jako fyzický Magic the Gathering. To znamená, že by si si kupoval už tehdy nějaký expansion packy ve formě boosterů a, a postaviček do té do samotné hry, myšlenka. která byla už tehdy odvážná, když se bavíme hmm. o, o, o dosovým titulu. Jo, takže uh, ty, ty, ty nějaký první náznaky byly vlastně úplně odlišný. Uh, když zmiňoval v tom samotném povídání, jak by ta hra vlastně měla vypadat vizuálně, co by to mělo být za styl, tak uh, on odkazoval hodně na claymation animace, to znamená takový ty, 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 ty klasické videa, kde někdo z hlíny skulptí nějakou scénu a postupně animuje, v kombinaci se stop motionem. Všichni on hodně odkazoval, nevím. přesně tak. Nicméně pro nějakou, pro nějakou vlastně finální představu on odkazoval na Primal Rage, to znamená bojovku že, s automatu, která mu se strašně líbila. A s tou myšlenkou oni se hráli nějakou dobu, zkoušeli prototypovat, pak se ukázalo, že, že, že to prostě časově není možné pro pětku studentů, který nemají peníze a nemají, a nemají čas. To samozřejmě vedlo k tomu, že, že celá ta myšlenka šla pak na nějakou dobu stranou a museli začít vydělávat nějaké peníze. A přišla, přišla první práce, první herní projekt. V podstatě první, první hra, kterou David Brevik se svým týmem dělal, tak byly Justice League Task Force pro Sega Genesis. Já mu ukážu tady video, okay, se můžete mrknout. Super, a to je samozřejmě něco trošičku jiného, než, než, než dneska známe z jeho tvorby. Nicméně je to bojovka, která vyšla, nebo měla být pro Sega Genesis. A ten, ten příběh zatím je, je ještě vtipnější. Publisher, který oni teda nezmiňovali, který, který je o, o ten projekt požádal, dal na to peníze tak ještě tak nějak jako bokem uh, tu zakázku dal jinému studiu, který, oh, který dělal tu ten stejný titul uh, vlastně se stejným konceptem, ale pro, pro, pro SNES tou dobou. Samozřejmě to nikdo nevěděl, oni to tehdy, ten, ten <coughs> samotný publisher to nikomu neřekl a když jeli vystavovat tuhle hru na, na, na CES, to znamená, že v Las Vegas je dneska velký spotřebitelský, uh, spotřebitelská konference moderních technologií a, a her. trojkou hlavní a místo, se prezentovali hry. Přesně tak, asi to největší, který bylo v Severní Americe. Tak uh, budu citovat jeho slova, jo? Tady, když přijeli jsme na místo a hru jsme zapnuli a jak se koukáme kolem, tak vidíme další hru, tu naší. Ale tu jsme nedělali a běžela na Super Nintendo. Takže samozřejmě dali do řeči, aby zjistili, co se přesně děje, protože to byla divná náhoda. A z těch dvou studií, který, tehdy bylo, který se tehdy jmenovalo Silicon and Synapse, který dneska známe jako Blizzard, to byl ten první Blizzard, ten, který vzniknul mm-hmm. z tady těch vlastně z rukou, z rukou tří lidí, tak z nich vypadlo, že mají stejného publishera a stejné zadání, ale vůbec se neznají a nikdo neví nic. Což teda samozřejmě uh, dopadlo docela dobře, protože víceméně oba projekty vyšly. Uh, každý byl trošičku jiný, i když v jádru, v jádru stejný. Uh, srandovní je, že, že vlastně ty, ty, ty vize toho, co chtějí všichni dělat, byly stejný jak pro, jak pro, uh, pro Taito Studio, tak pro, pro, vlastně pro, pardon, pro Silicon and Synapse. Protože všichni chtěli dělat své velké hry, své velké počítačové RPG. Samozřejmě ale nikdo neměl peníze, takže si museli, museli vystačit hmm. s kšeftíkama kolem. Nicméně zatímco Silicon Science měl trošku větší štěstí, v roce vlastně 90, 94 je koupila jedna investiční firma, distributor a přejmenovala na Blizzard už tehdy. Je to vlastně příběh, který asi úplně jako zaslouží vyprávět separátně oproti tady tomu. Jasně. Tak oni prostě byli ty úspěšní, což vlastně v roce 1994 vedlo k tomu, že vydali Warcraft a explodovali už jako Blizzard, už jako velká, velká firma. Zatímco teda ti první, ti, ti ještě živořili a měli co dělat, aby, aby, vůbec, aby vůbec něco, něco dělali. Nicméně už během té už během, ano, během, během, během už debaty už se vlastně jako oni bavili o Diablo jako o hře, která to měla být, to znamená ten base RPG. Jim se to líbilo a samozřejmě jakmile Blizzard vydal ty první peníze, teda vydal tu hru a vydělal ty první peníze, tak se, tak se pak vrátil zpátky za, za Condorem, za Davidem Breivikem, Breivikem, ne Breivikem, to je někdo jiný, a nabídnul tu pomoc. Vlastně bez nějakého většího plánu, bez nějakého většího design dokumentu jim vlastně řekl, my máme peníze, se píšeme spolu nějaký publishing deal, vy to uděláte, my to vydáme, budeme všichni spokojení. Na to všichni kejvnuli, takže to jsme v roce 1995, kdy Blizzard existuje, už, už má své jméno zaběhnutý a tady ještě potřebuje udělat nějaký, nějaký, nějaký projekt a nějaký hry. Pokud jde o ten samotný, o ten samotný růst Condor jako takového, tak vlastně byl zákně přistoupil, dohodli se a teprve pak začali vymýšlet, jaký bude ten titul. Pak začali teprve narážet na problémy, který, který s tím vlastně souvisej. A, a, a David vlastně tvrdil, že, že Diablo v podstatě vzniklo ze screenshotu z XCOMu. Jemu se prostě líbil ten tile systém, mm-hmm. kde se mohl pohybovat, že hezky tak potahu, hezky byl rozložený a říkal, že kdyby si dneska podíval na Diablo v té původní formě, ještě než to udělali real-time akční mm-hmm. RPG, tak to v podstatě byl přeskynovaný XCOM do značné míry. Nicméně, nicméně 
tohle se prostě velmi rychle otočilo, protože uh, pak samotný Blizzard, respektive jeho představitele, uh, tak nějak neúplně tlačili, ale, ale, ale podotýkali, že by bylo lepší vydat uh, hru, která bude real že to prostě nebude tahovka. A oni sami dělají ty tamové strategie, že ona je ano, tahovky, takže... Ano, <laughs> takže to prostě musí, musí být. A, a David, David by se to prý nelíbil, hrozně, hrozně jako byl proti tomu, protože on měl pořád v hlavě zašitou tu vizi toho, že to bude RPG, který budeš hrát tahově a budeš hrozně přemýšlet nad tím, nad tím co uděláš dál. Nebo když hmm. uděláš chybu, tak naopak budeš tu chybu víc prožívat, protože tam je vkládaný to drama. A říkal, že teda ten, ten způsob volby toho, jakým směrem půjdou, byl řešený volbou v rámci studia. To znamená, kdo je pro real time a kdo je pro klasický ten base systém. Hmm. On teda napříč všema svými námitkami prohrál a musel na to letět a začít dělat real time. Nicméně, zajímavý je, že, že pak to vlastně bere docela, docela jako sportovně a říká, hele, pak jsem si jednou v sobotu večer sednul a za tři hodiny jsem měl real time můj prototyp uh, hotový, což je docela, docela dobrý skok. V jakým ohledu hotový, jakože ho nějakým způsobem jako, sám mohl pohybovat, Ano, přesně tak, že on sám si neimplementil ty podstatné věci a mohl prostě real time hrát, pohybovat s postavou a sekat, protože tomu, co měl původně. To je docela dobrý, protože víme, že to byla taková jako sorta vlastně jako renesančních lidí, kteří měli ty implementační schopnosti velmi dobrý a dost globální, že takhle často grafici. A... rodí legenda. To ano, v podstatě. Kdo ještě komentuje tady to trošku, možná trošku egoisticky, ale říká, že, že tohle to byl v podstatě moment, ten daný moment, kdy on to zprovoznil, kdy, kdy vzniknul žánr akčních RPGček. A to je něco, co je. Přesně tak, to je něco, co je trošku diskutabilní, protože víme, že, že podobných her už tady bylo víc předtím a dokonce i třeba čtyři roky předtím. Nicméně skutečně Diablo bylo jedno z těch prvních, který tu akci jako zpřístupnil, opravdu hmm. takhle extrémně, bez hmm. nějakých jako velkých, velkých prodlev a kdy, kdy, to, kdy to vlastně fungovalo. No nicméně, ta samotná dohoda s Blizzardem nebyla úplně finančně výhodná, protože na dodělání hry dostali 300 000 dolarů, což samozřejmě v té době je hodně peněz, ale pořád zmiňuje, hele, je nás tady 15, musíme platit kanceláře a prostě to nestačí. Mm-hmm. Takže ještě bokem museli dohodnout další, další projekt, který by si vzali, aby, aby vlastně mohli získat peníze a platit ten sen, který oni vytváří. To je šílený. Takže no, zašli no. za 3DO, který tehdy potřebovalo kontraktory, potřebovali dělat hry. A my víme 3DO, co je technologická firma, která yes. vyvíjela že, i, i hry pro konzole. A... Vlastně to bylo výkonné zařízení výkonné ano. konzole, kterou vyráběly firmy jako Panasonic, Goldstar nebo Pioneer, ale her se tam na rozdíl od Hersky, PlayStation prvního fakt nedostávalo. Nedostávalo. A oni byli jedni z prvních, kteří měli tu možnost vyvíjet vlastně Forest Party hru, což byl, je, oni to popisovali jako jako fotbalová, fotbalová hra, nemá žádný jméno, ještě to jako ne, na nic možná nevyšlo, ale dostane to milion dolarů, který prostě průběžně mm. živili tu firmu. Mm-hmm. A milion dolarů v roce 90. Už pět, máte tu fotbalovou hru. Jo, 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 máme, to víš, jo. To jsem platí vy, platí vy. něco, kurva, nějaký obrázek. Mohli dát asi to Diablo, nepamatuju si, že by Diablo vyšlo na tři nějakočku. A to byl takový první, první jako velký vztah, který jim dovolil, ačkoliv teda říká, že ty peníze nedostal dopředu, tak museli prostě průběžně odsahávat 3D o nějaké věci na vyplatě, mohli prostě potají dělat bokem to Diablo s dohodou s, s Blizzardem, což je teda dost jako hraniční biznis, když si teda, teda uvědomí, že my jsme se dohodli na projektu, o kterém jsme se bavili tak nějak letmo na dost jako subjektivní úrovni, pak jsme teprve začali zjišťovat, že tam jsou nějaké problémy, které musíme řešit a současně tam nemáme peníze a musíme schájit prachy někde jinde. Takže už tady to bylo dost jako na hraně. Nicméně zase za nedlouho poté on vlastně přiznává, že během vývoje Diabla už jak fungovala synergie mezi těma studiama, tak Blizzard, tehdy Blizzard jich, jak se pak rozdělili, mm-hmm. vlastně přišel s tou nabídkou, že by odkoupil. Což teda se nelíbilo úplně 3DO, která vlastně cítila určitý, určitý ohrožení, protože co se budeme povídat, jako, jako lehký střed zájmu. Mm-hmm. A pri Zmíně to on teda, co je na tom pravdy samozřejmě, to potřeba si vědět víc úhlu pohledu, že vznikla určitá jako finanční válka mezi těma studiemi, který se snažil navzájem přeplácet. Aha. Takže přišel prostě Blizzard a řekl, no dáme tolik a tolik peněz, ta částka není teda známá úplně, co by ta akvizice stála. A 3D opry okamžitě kontroloval tím, že zdvojnásobil tu částku a my vám dáme dvakrát tolik. Mm-hmm. Že nakonec teda David zmiňuje, že ten vztah mezi, mezi oběma studiemi, mezi tehdejším Condorem a tehdejším uh, Silicon Designem byl tak dobrý, že to za to prostě nestálo a ten risk by to asi nevyvážil. Takže takže vlastně vznik Blizzardu toho kompletního celku, takový, jak jeho známe. Hmm. Ve formě vztahů, určitý politiky a struktury té samotné společnosti. To je zajímavé, jaký by byl dneska Blizzard, kdyby Diablo nekoupil. Určitě by to nebyla mrtvá firma, nebo nevíme, jaká ano, by byla, ano. ale jak si zmiňoval, už za sebou úspěšný titul měla, nebo úspěšný titul, nebyl to samozřejmě jenom Warcraft. A na druhé straně mohlo by třeba existovat 3D, třeba by přesně tohle no, byl ten titul, jako bylo Halo pro Xbox, že by pomohl té konzoli prorazit. Ta konzole nebyla tam technologicky špatně a měla problém jako ne, 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 adekvátně nastavenou cenovku a tak dále. Často víme, že jeden, dva, tři first party nebo exkluzivní tituly můžou rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu nějaký platformy. Jedno rozhodnutí skutečně mohlo změnit v podstatě jakoby tok herních dějin, když to řekneme takhle jako na bubřele dost, jo? Že, že stačilo prostě opravdu jenom přelejt tu, tu výhybku někam jinam a mohl si mít úplně jiný, mohl se bavit úplně o jiných věcech. Nicméně to samotné dodání roku 1996 ještě <coughs> doprovázelo pár takových jako pikošek, které já tady vypíchnu, už, které jsou součástí té cesty, ale jsou jako izolované příběhy. 
A jeden je vtipný v tom smyslu, že v roce 96, tak přišel, jak, jak píše sám, sám, sám Brevik, tak ho navštívil člověk, který se jmenoval Saber Batia. Říkám to jméno něco? Ne, to je to, byl to mladý Int tehdy, který přispěchal, že potřebuje kancelář, potřebuje prostě pro najmout prostor v jejich Představu kanceláři. Si tu, tu scénku. A i ten, i ten přízvuk. A, 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 a řekl mu v podstatě, že vytváří internetový e-mail, internetovou poštu. A že potřebuje místo a že mu, když mu ho poskytne, tak dostane David tehdy jako osoba 10% podílu z jeho firmy. Okay. Což říkáš, jasně, to je bylo hezký, tak ale, to za firmu dneska? ale říká tou dobou, hele, prostě to byla úplná blbost, Teď já taky používám e-mail, tak všichni máme internet a e-mail, tak co chceš vymýšlet? Co? Tak odmítnul Aha. a pak se teda ukázalo, že to byl člověk, co zakládal Hotmail. A firma, která vlastně... Jsem přemýšlel před... nějakým Yahoo nebo něco. Je to velmi podobný. MSN a Hotmail že byly velký ve své době. A, a ta firma vlastně před třema rokama byla hodnocena na 400 milionů dolarů. Takže tou dobou, kdyby si vlastně jako rozhod jinak, tak mohl si dost přispět a trošku si nebouchat kapsy. A druhá věc, vlastně během prvního, už během prvního Diabla vznikal Battle.net. To, že bude Diablo real-timeový akční RPG, bylo zásadní rozhodnutí. To druhý, který vlastně tak nějak šlo už rukou v ruce s tím všem, bylo, že musí být online, to znamená, že musí podporovat koop hraní s ostatními hráči. Hmm. A Battle.net byl už v té v nějaké podobě, co by, co by klient, který propojuje počítače, vlastně už dostupný v té době. Už takhle brzo. Samozřejmě ten byl teda vyvíjený tím, tím druhým Blizzardem, tím ne, co dělal Diablo. A, a David zmiňuje, že vlastně v posledních měsících během toho brutálního crunche, oni se museli všichni přesunout do studií Blizzard do South, kde, hmm. kde vyvíjeli tu technologii. A trošku tak jako se nadovně říká, že tehdy ještě Battle.net běžel na jednom kompu, který měl někdy zašitý v kanceláři, protože to samozřejmě byla jenom jako spojovna, která spojovala klienty hmm. a ne ta šílená obří mega platforma, která, která už vlastně dneska, dneska je v podstatě jako obchod, nástroj a poskytuje celý ten ekosystém, který už je mnohem větší než jenom samotný nástroj. Druhý poučení, který první Diablo přineslo, byla určitá, určitá security oblast to té samotné sítě, protože Sám David připomíná, že nebyli připraveni, ani zdaleka nebyli připraveni na množství cheatů a, a hacků, které se v první hře objevily, mm. protože samozřejmě myšlenka toho, že všichni budou pokojně hrát, byla ve všech jako jejich hlavách. Každý čekal, že bude někdo hekovat, někdo podvádět, ale nějak izolovaně. A v podstatě díky tomu, jak byla, jak byla ta síť navržená, tak všichni začali téměř jako okamžitě šérovat svoje cheaty a v podstatě fungovat jako sociální síť na, na podvody, což teda byl jinak důvod, proč, proč pak se kompletně změnila architektura u Diablo 2. A tak nějaký jako okatě říká, že nebejt ty změny toho fokusu na, na určitou bezpečnost, tak by Battle.net dneska nebyl takový, jaký je. To znamená, nebyl by to prostě mm. obří platforma, která poskytuje mnohem víc, než jenom, než jenom ty věci, které poskytovala, co by, co by, co by klient server spojovna. Třetí taková, jako, takový fakt, který, který David přiznává, je, že pokud jde o nějaký design interfejsu, tak se všichni inspirovali ID Softem a jejich důmem, který byl pro ně ve své době určitým etalonem toho, jak udělat pěkný ujíčko, který je rychlý. A vlastně ho použili na něj takový testík, který mu říkají mám test. To znamená, zvládne to moje máma zapnout. Mm-hmm. A pokud ano, tak vyhráli a proč očividně to fungovalo. A jeden z důvodů, proč vlastně v Diablu není nějaký pokročilý editor postavy, je ten, že sám David ho nesnášel RPG, kdy jsi prostě musel trávit nějaký Aha. čas s výrobou svých vlastní postavy. To je Proto víme, že je takový velmi light. Kořeny byly takový jako, hmm. že jsi říkal RPG, tahový, ano, přesně, jo, prostě čeká bys přesně vypsané postavy, které jsou opravdu jako vytvořený pro tvůj obraz. Je to vlastně úplně jinak, ty chceš, aby ta hra, nebo to, chce, to chtěl David, a očividně to vyšlo, aby ta hra startovala co nejrychleji a ty se jako hráč měl co největší a nejrychlejší přístup do té hry. Takže takové jako historické rozhodnutí, které bylo, který bylo dané vlastně a nastavené velmi, velmi brzy, zmiňuje, že když se dodělávalo první Diablo, tak ten crunch byl zhruba 8 až 9 měsíců. To znamená, 8 až 9 měsíců v kuse byly naložený v práci od rána do večera, víkendy, večery. Samozřejmě optikou dneška už by to bylo na nějakou reportáž a minimálně. Dneska by se tím nemohl chlubit, nebo to ani přiznat. Ano, ne, chlubit. Ano, dneska ano, by se ano, nemohl jako ano, připustit. Ano, že se to povídání ani přiznává, že jako, hele, když to budu citovat, crunch není nikdy zábavný, ale někdy si říkám, že je to prostě nutný zlo. A to je asi přístup, který už pak úplně neocenil u druhého Diabla, kde teda se údajně crunchoval 1,5 roku v kuse. Než to se jí vyšlo. To je už jako peklo. A ještě jenom podotknu tady, uh, asi všichni víte, kam to povede, ale tady říkám, moje žena byla tou dobou těhotná a měla rodit na konci prosince. Mm. A uh, říkal, když měla kontrakt, když už jako měla rodit, tak v podstatě uh, mu zavolal, ať přijede. On ještě byl děl, tak samozřejmě nemohl dorazit a musela počkat na něj. Pak se ukázalo, že to, že to teda bylo jenom plány poplach a, a rodili tři dny po vydání hry, to znamená 3. ledna. Musela to odložit. Taková pěkná, taková pěkná oslava. Třeba. Uh, ještě, ještě poslední věc. to teda ale podle mě potvrzuje zase, že aniž bych chtěl ten crunch omlouvat, mm-hmm. vůbec ne, nebo jako říkat, že to je v pohodě a pojďme všichni crunchovat, ale to, co jsme tady už párkrát nakousli, a sice, že podívejte se, co ty legendární proslulé klasiky spojuje. Mm-hmm. Za spoustou z nich, ne za drtivou většinou, prostě ten crunch je, a já neříkám, že je nevyhnutelný, prostě 
Ale Jenom si myslím, že není náhodou, že to jako má prostě nějakou souvislost. Mm-hmm. No a prostě tak neříkám, jako, že OK, pojďme všichni crunchovat a prostě jasně je to i tou dobou, no. kdy ty lidi tyhle věci byly víc ochotní dělat a ty podmínky tehdejší byly zát, nebo byly zát, no, tehdejší studio bylo nejiný, než dneska, když úplně prostě ještě. tam pracují stovky lidí, mm. ale je to prostě strašně těžký ten crunch od toho úspěchu pak nakonec oddělit, nebo já na to vždycky prostě mm. takhle musím jako myslet, mm. protože bez určitý míry, ale nesmí to být samozřejmě nezdravý to sebeobětování, je prostě strašně těžký vytvořit něco výjimečného, protože to nakonec může právě oddělit ten jako dobrý titul, průměrný titul od něčeho, co prostě posouvá hranice mm. tohohle průmyslu. To je pravda. To je pravda. On ta ostatně zmiňuje, že ten že, že crunch při vývoji Diabla 2 byl jeden z nejhorších jeho životě. Ne, jeden nejhorší jeho životě. Už by nechtěl v životě opakovat, což mm. věřím. Bejt na půl roku na nohou v totálním presu musí být, musí být zábava a nikdo by to asi nechtěl. Pátý fakt, který jsem ještě vypíchnul, tak když vlastně vycházelo Diablo a potom co vyšlo, tak Blizzard vypsal soutěž pro prvního hráče, který zabije hlavního bose, to znamená Diabla. Mm-hmm. Což teda samozřejmě odhalilo to, že je tam určitě jako exploit, kdy, kdy ten člověk konkrétně co měl dostat těch 100 dolarů za to, že je ten první Jasně, 100, dolar, 100 doláčů. No, ale snažil jsme hru zpátky, že? No, jako tak, cenu hry a něco. Je, no, jasně, no jasně, tak ten, ten člověk vlastně odhalil nějaký exploit, spíš takový jako přehlídnutí ze strany vývojářů, kdy ve hře byl skill, kdy jsi si mohl vlastně prohodit svoje HP s nepřítelem. Takže když jsi byl jasně. ten polomrtvej, tak si mohl najednou hodit svoje HP, otočit to a zesílit. A to je to, co na toho bose. Takže někdo přiběhnul, použil skill, one hitnul bose, odešel a bylo hotovo. Takže to říká, že velmi rychle opravili, ten člověk dostal svých 100 dolarů a byl umlčen a, a bylo ticho. To jsou mimochodem začátky těch maratonů, jako ve hovku a takový, tak ano, ano, ano. kdo něco někam Přesně, se pak, dostane. Co největší je to, pak už je to disciplína, prostě Přesně tak, no. to se vlastně stalo speedrunning dneska. Že bude. Možná, no. a, a poslední věc, jméno Descart Kane, což je vlastně že ten, ten, jak se jim říká, ten učeň, který vás doprovází že celou, celou, celou dobu vlastně po všech hrách, i v Diablo 3 se objevilo, ve 4 se budeme určitě taky nějaký memento, tak to jméno bylo vybrané přes jeden magazín píšičkový, nebo teda zmiňovaný, kdy vyváři prostě řekli, hele, ptáme se vás, hráčů, jak by se měla jmenovat prostě postava taková, taková. A přišlo jim teda jméno od někoho Descartes Kane a se ani jako nějak nezastavoval nad tím, nad tím významem, prostě to přišlo fakt dobře, tak to použili. A, a, a Tohle vlastně vznikl jako jedný z klíčových postav tak v Lohoru, v Lohoru Diabla. Že jako za vznikem těch jako legendárních věcí je většinou prostě, věci mají já nevím přesně, jako jméno domácího mazlíčka, přesně, ano, nebo jo, jo, přesně. slovo mýho dítěte a tak dále. No, doufám, že ten, kdo to navrhnul, to zapomněl dřív, než vůbec ta hra vyšla nebo přesně něco tak. takovýho. Takže vlastně ani nevím. A nevíš, jaká to odpovědě, protože to jsme vlastně dělali. Nicméně to je ten příběh, který je velmi jako dobře vyprávěný jeho vlastníma ústama. Jak říkám, ta prezentace je na, na YouTube, tak si ji určitě najdete. Využijte toho, využijte toho, že je zdarma, to je málo, to bývá hmm. takhle, takhle, takhle platný. Ale je hezký vidět, jak moc, jak velký štěstí často ty lidi mají a jak velký Stopu. štěstí máme my při tom, že se někdo rozhodne nějak a, a jak velký dopad to vlastně může mít na, na existenci. Že nebej vytrvalosti a, a ty vůle udělat něco vlastního, čemu věříš a mít tu vlastní vizi, tak prostě zavřeš firmu s tím, že nemáš peníze a někde to umře bokem. Takže tady to byl David Brevik a příběh prvního Diabla, který vlastně dneska odstartovalo tuhle tu šílenou mašinérii, která generuje stovky milionů dolarů každý, každý si roky. A, a jaký náhody do toho jdou? Může dobrá, tak jo, moc krát díky za tohleto povídání. Myslím si, že to bylo nejen velmi komplexní, ale že to pořád mohlo nalákat Lecko k tomu, aby si pustil to kompletní Určitě, video. Určitě, ještě víc. A umím si představit, že spousta z vás i třeba bude mít chuť si tu hru zahrát nebo minimálně nakoukat hmm. někde na YouTube. Díky za to. Pojďme a do vesmíru. My se přesuneme k Elite a Zdeňkově tématu. Těsně předtím, když jsme začali natáčet, tak Petr řekl velkou pravdu. Tyhle ty příběhy z těch vesmírných věcí jsou nejlepší, já s tím plně souhlasím. Jak je mongo? A tak jsem to řekl. Ne, řekl to, řek to pěkně, řekl to dobře. Příběhy z vesmírných her jsou naprosto skvělý, mě fascinují a i když třeba nakonec ten příběh nespracováváme, tak si je vždycky s oblibou přečtu a proto jsem moc zvědavý a moc se těším na tvý povídání o generační lodi, která byla objevená v Elite Dangers a skrývá nějaký tajemství, pověst nám o tom, co to je, proč je ta loď zajímavá a co se na ní ukrývá. Jestli a jenom jako ještě na začátek, co znamená generační loď. No jasně, tak pojďme začít tím, co začíná, co znamená generační loď. Uh, co znamená generační loď samozřejmě ve vesmíru Elite, Elite Dangers. Uh, jde o to, že uh, v tomhle tom světě, ve kterém se samozřejmě hráči utváří vlastní příběhy, plně nějakými se dělají prostě uh, věci, které samozřejmě vedou k tomu, aby vznikal nějaký lo. Mm-hmm. Tak uh, vývojáři uh, k dnešnímu datu do něj, do toho světa, umístili několik generačních lodí, bylo jich asi 15, což jsou lodě, které z nějakého důvodu před nějakou dobou opustili svoji domovskou planetu uh-huh. 
A vlastně s vidinou toho, že na téhle tý lodi budou žít celý generace lidí, než někam doletí, než někam doletí okay. tak prostě mířej vstříc nějakému novému domovu. Je to mm-hmm. celkem jako standardní mm-hmm. sci-fi zápletka, která se tady prostě děje. Mm-hmm. A těhle z těch 15 lodí, nebo třetí většina z těch 15 lodí, které byly doteď jako známí těm hráčům, tak byly dovedeny zpátky k nějaký civilizaci. Mm-hmm. Jo, takže jako podařilo se nějakým způsobem někam dovíst. Co ale liší tu aktuální objevenou generační loď od těch 15 zbylých, je skutečnost, že na té aktuální jsou nějaký lidi. Samozřejmě NPC. Mm-hmm. A otvírá se kolem toho jako další vrsta příběhu, kterou si doteď ty hráči mohli maximálně vymýšlet ve svých vlastních hlavě. Proč tam ta loď je, odkud kam letěla a tak dále. A tak dále. Že oni vlastně neměli informace o těch předchozích. Ale informace... na těch lodích jakoby, lidi byli taky, ale jako nebyli tam jako přítomní z pohledu té hry. Nebo přítomní jako... z pohledu té hry a vlastně ti jakoby nic neříkali, Jasně. nic jakoby, žádný informace ti, ti, ti nepodali. No a tím se dostáváme do té jako aktuální uh, situace, kdy uh, streamer, hráč elit, který si říká Malik VR, hraje to ve vr to je jeho poznávací znamení, má vr na to má takový přelepený dvě oči, takový jako kartunovský, aby to jako nevypadalo jenom, že prostě na ty lidi, na ty mm-hmm. strany kamery jako nekouká nějaký černý headset. Tak tenhle ten člověk hraje tu hru, samozřejmě baví se tou hrou, zajímá ho i ten lore a reagoval na zprávu fiktivní společnosti, která se jmenuje Rockford Corporation, která v té hře samozřejmě jako funguje, ale není to žádná skutečná jako společnost. A reagoval na zprávu, ve které se vedení téhle společnosti omlouvá vlastně jako lidem v tom vesmíru nebo v nějakých systémech, ve kterých ta Rockford Corporation funguje. A omlouvá se jim za to, že tak trochu neuhlídali vlastní laborky a pustili do vesmíru uh, nějaký, i když teda oni chtěli vytvořit hnojivo, prostě, uh, nějaký toxin, který uh, napadl prostě nějaký plodiny, které se v tom vesmíru pěstují a na kterých jsou některé ty kolonie a prostě planety závislí. Mm-hmm. Takže to se vlastně omlouvali. Uh, nová šéfka této tý společnosti vlastně se nechtěla jako, uh, vyhejbat prostě nějakým předchozím prohlášením uh, vědca, doktora, který za to byl přímo zodpovědný, mm-hmm. který jako říkal, že to nějaká anomálie nebo nějaký únik a tak dále. Tak ona se jako omluvila, že to skutečně jako je problém a že teď ho musí společně vyřešit. Uh, a samozřejmě, že budou jako poskytovat prostě nějaký finanční náhrady, že budou poskytovat samozřejmě i to samotný, uh, i ty samotné plodiny, tak aby ty kolonie prostě byly, byly jako dál funkční, aby prostě neskolabovaly jen kvůli tomu, že nemají jídlo. A mluvila taky o tom, že se jako můžou někde vyskytovat nějaké jako volání o pomoc, aby ty hráči prostě na to jako zareagovali, nebo ty obyvatelé toho, mm-hmm. toho vesmíru a prostě pomohli, kde se dá a že společnýma silama to zvládne. No a uh, jedna z těchto z těch jako, uh, oblastí, kde údajně to bylo zasažené nějak jako hodně, tak uh, se nachází v nějakém konkrétním systému. Ten uh, systém uh, se jmenuje, teď abych to úplně tady přesně uh, našel a přečetl, uh, <coughs> Tak tenhle ten systém je samozřejmě teďka, no, byl terčem nějakého zájmu těch hráčů, konkrétně tady tohohle z toho Malika VR. On tam skočil, chvilku pátral a najednou zjistil, že je tam nějaká koloď, která teda jako vyslala ten signál, tak se k ní přiblížil a zjistil, že ta loď se jmenuje Golconda a je to velká generační loď. Takže toho hned začalo zajímat, protože ty se tam prostě neobjevují nějak jako, nějak jako často. A ačkoliv třeba na začátku tušil, že to prostě bude opravdu nějaký jako generický questík, typu mm. něco sem dodej, tak zjistil, že zatím je jako něco víc. No a začal okay. tu loď nějakým způsobem propátrávat. No a on zjistil super zajímavou věc o té lodi. Kromě toho jména zjistil, že je to teda loď, která je, jak už jsem říkal, generační. Na svý pouti už je nějakých tisíc let, že před tisíci lety opustila Zemi. Okay. A když to jako velice zjednoduším, tak ta loď je taková jako ejmišská, taková jako, jako že se nechce úplně otevřít nějaký, okay. uh, nějaký jako, uh, společnosti, která prostě mm. je někde venku, mimo, mimo hranice té lodi. Ale mají problém. No a on vlastně jako navázal, dalo by se říct, kontakt s tou lodí skrz vlastně nějaký vzkazy, který ta loď vysílá mm. do toho vesmíru, vzkazy zejména kapitána té lodi, který popisuje, ten, ty logy se dají najít na internetu, na YouTube, dají se poslechnout, jsou to jako několika minutový prostě záznamy. A on tam právě popisuje, že jako mají teda problém, že jim dochází jídlo a že by potřebovali prostě nějakou pomoc. Jasně. A zároveň, co je horší, tak na lodi vypukla nějaká neznámá jako choroba, a je, je. která se prostě podobá nějaký chřipce nebo něčeho takového. A bez... Mám já. No, <laughs> A bez včasného a nějakého dostatečného zásahu nebo přísunu nějakých prostě medicamentů a jídla a tak dále, prostě to může skončit katastrofou. Nicméně, a to hned v zápětí tam jako dodává, a to je právě to, co jsem tady naznačoval, říká, že 
A celá ta loď vlastně jako nestojí o žádný zásah zvenčí. Mm. Mluví o tom, že tahle ta loď prostě tak, jak funguje, tak už opravdu funguje po staletí. Že předci, kteří tu jako kolony nebo tu, tu prostě generaci založili, tak jako měli nějaké svoje hodnoty, něco prostě vyznávali a oni jako nemají vůbec zájem se míchat jako do záležitostí mm. toho vnějšího vesmíru. Zároveň vlastně říká, že se otevírá tomu světu ten kapitán trochu navzdory nějakému jako přání těch lidí na té lodi. Vlastně mm-hmm. to ani neříká, ani to nevysvětluje. Říká, že vlastně jako riskuje tu svoji pozici, riskuje jako by to svoje postavení tím, že, tím, že jako vůbec kontaktuje Jasně, ten, mm-hmm. ten, ten nější svět, ale že prostě jinak by to nešlo, jinak by jako zemřeli. Těch lidí je tam údajně přes 10 tisíc, je to jako opravdu hodně, hodně velká populace. A co je taky zajímavé, tak vlastně pohledem těch lidí, kteří hrajou elit, kteří se pohybují aktuálně v nějakém roce, tuším 3305, nebo něco mm. takového, omluvte, pokud to není úplně přesně, tak oni samozřejmě v tom roce 3305, ty aktuální, mají vyskoumané všechny ty technologie, včetně nějakého nadsvětelného pohybu. Mm. Samozřejmě v té, to je prostě něco, co jako funguje. Tahle to nemá. Ale okay. je prostě zastaralá, archaická, Jasně. pohybuje se jako pod světelnou rychlostí a urazila pro hráče elit úvozovka, úvozovka směšných 175 světelných let, jo, což mm-hmm. prostě je něco, co se tady dá prostě přeskákat, dá se to prostě zvládnout a předjampovat. Takže vlastně i jakoby ten střed s tím, že to je technologie, která je opravdu jako tisíc let stará, tak je sama o sobě zvláštní. Jenomže to není úplně všechno. Vzhledem k tomu, že tenhle ten systém není nějak jako vzdálený nebo není nějak jako nedostupný a může tam kdokoliv přiletět tak kdokoliv to zkoumat a taky to ty lidi dělat. Ještě <coughs> další a další věci, které se k té lodi vážou. Mm-hmm. No a zjistili například, že když se pohybuješ kolem té lodi, obrovská, když se pohybuješ kolem jeho trupu, tak z ní vychází nějaký jako zvláštní tón, nějaké, jako prostě okay. nějaká jako hudba. Zároveň v těch dalších lozích se jako noří ten kapitán hlouběji a hlouběji do toho, proč ty lidi jako nechtějí mít co dočinění s tím, s tím mějším vesmírem. A vlastně vychází na jevo, že je to možná i nějaká jako uh, nějaká, jak to říct, uh, reakce možná na aktuální svět nebo něco. Mm-hmm. Prostě oni jako nechtějí si mezi sebe zasét prostě nějaký jako zbytečný spory, Jasně. nějakou válku, jo, nějaký prostě jako věci, které by je mohly neblaze ovlivnit a vlastně rozebírá tam ty, rozebírá tam ty detaily, které jako brání tomu, proč tam ty lidi nemůžou vstoupit. Uh, co se týče těch dalších lidí, kteří jako se snaží nějak jako reagovat na tuhle nějak moc, tak to tím jako nejde. Jako prostě to, to tam, tam bezprizorně stojí mm-hmm. v tom systému a nejde jim nějakým způsobem jako navštívit, nej, nejde jim nějakým způsobem extra pomoc, nejde jim předat, mm-hmm. uh, předat ty věci, které oni požadují. A vlastně oni si pořád jako ty hráči dohadují, co to vlastně má znamenat. Jasně. Slítávají se tam, koukají se na tu loď jak v nějaké jako vitrínce v historii a vlastně netušejí, mm-hmm. co mají dál dělat. Uh, Malik VR, který to uh, v tuhle chvíli, dokonce, když jsem to připravoval, když jsem na to koukal, tak to hrál, tak kolem té lodi právě lítal a vlastně mluvil jednak o tom tónu, který z té lodi vychází a který zatím teda ještě jako ta komunita nebyla schopná nějakým způsobem rozkodovat hmm. a rozklíčovat. A taky hlavně mluvil o tom, že ten kapitán je v těch jednotlivých lozích čím dál tím víc jako bezradnější a že je jako perfektně vidět, jak vývojáři jako byli schopní do takovýhle malý vůzovká hlouposti, která se v tomhle tom obrovském vesmíře, vesmíře nachází, tak jako vložit něco, co prostě vzbudí ten, ten, ten zájem těch hráčů. A oni se teďka prostě spojují v tom, že teda chtějí ty lodi prostě nějakým způsobem pomoct a řešejí mezi sebou na Redditu jestli jako zasáhnou do té její plavby navzdory teda Jasně. tomu, tomu hmm. očekávání prostě té posádky a nebo jestli ji prostě nechají bej. A i to je jako zajímavé hmm. v, tom, v tom světě sledovat a minimálně číst si ty poznatky těch hráčů, protože ten tábor se jako i hned rozdělil. Jasně, jo, pomoc no, chce, někdo, někdo pomoc vůbec nechce. Když pomůžou, tak to může ohrozit i toho kapitána, že jo, který tak. ho teda tím pádem vlastně práskneš, nebo, nebo přesně, se budou mít tím nějaké podezření. A vlastně mají jako i strach třeba, že by to mohlo nějak jako neblaze zapůsobit na celý ten svět toho, mm-hmm. toho Eli. Že mm-hmm. Je to téma, který sice asi jako nezahýbe úplně s tím mm-hmm. ale minimálně se o tom teďka ty lidi mluví. A je to jako. Zase taková dle mýho sonda o těch vývojářů jako směrem k těm hráčům a furt jako takhle jako zkoušejí nějakýma takovýma věcma. Takže mi to přijde jako fascinující, že to je, je to přitom úplná jako hloupost, jo? Mm-hmm. Prostě jako loď duchů v zásadě, která tam jako pluje. Mm-hmm. Jako, že to nemusí být ani technicky složitý to vyvinout, ale když máš tu platformu, tak prostě můžeš si s tím krásně hrát a když máš dobrý nápady, tak po, pořád můžeš to futrovat něčím a může se pohlednout na to, že ty lidi to vlastně objeví, protože právě jsou tak aktivní, aby mm-hmm. Přesně tak, přesně tak. Takže uh, určitě je tam teda jako spoustu nějakých dalších jako 
tajemství kolem toho a nějakých záhad. Ona ta loď byla objevená prostě dva dny dozadu a teďka to prostě ty lidi. Ty lidi to, to vlastně začíná celý a se to vlastně začíná v tuhle chvíli. A jako nemá to žádný rozuzlení, ale uh, mě prostě opravdu jako fascinuje, jak ta komunita s představivostí, prostě komunita hráčů, kteří, uh, kteří uh, prostě jsou zvyklí na to, že uh, ne třeba všechno je exaktně řečeno v té ano, hře, ano. Jo, nebo ne, prostě vždycky tě ta hra za tu ruku vede, takže jsou jako schopní zpracovávat i ty záhady. Jo, a hmm. prostě řešit a vlastně, že se z toho ta, stane nějaký takový téma podobně jako je během těch válek, že hmm. různě, jak řeší ty finance a řeší hmm. kdo na koho kde a takový ty věci. Takže uh, jako i bez válčení, i bez prostě nějaký jako přehnaný akce na základě jedné zprávy uh, šéfový prostě Rockford Corporation, hmm. jo, ty hráči prostě si jednak pomáhají, hmm. jak už jsem říkal v té v v pomoci a jednak prostě jako takhle společnýma silama řeší nějaký, nějaký problém. Ty vlákna Redditu, které jsou, tak jsou říkám celkem jako zajímavý a technicky zajímavý. Vzhledu, jako, že ty hráči prostě neustále jako, uh, mluví o tom, že tam slítává a prostě jako, uh, že projítávají kolem té lodi a zkoumají. Já slyším znamená nějaký zvuk. Možná vychází uh, z té lodi a budeme to sledovat určitě, hmm. nebo já to prostě jako sledovat chci, fakt mě to zajímá. Možná to není tak úplně super zajímavý, třeba jako uh, ta záchrana že jo, toho, toho pilota uh, bez toho paliva, nebo, nebo nějaká ta cesta. Já myslím, ale... že to je velmi zajímavé, víc se z toho může ještě něco potenciálně mnohem Právě, jako to, dramatičnější. Tím, že se vyvíjí ty logi a ty, a ty spovědi toho kapitána, <coughs> proto vlastně napovídá, že se bude mnohem víc rozvíjet ještě dál. No, a můžou tam vyvážit uh, cokoliv tam dodávat, hmm. v zásadě, že jo, aniž by to ty hráči jakoby poznali, že to je něco, co tam třeba nebylo a, a mohlo tam přijít. Takže uh, fakt jsem hodně zdravý, kam tam jako experiment, pokus, mise, prostě nějaký příběh, kam to, kam to dojde a co z toho nakonec si vezme celá ta komunita těch dle mýho dost jako uvědomělých hráčů, no to jsou takový jako, jako vyspělí lidi, většinou, vyspělí lidi že většinou jako tátové prostě od rodiny, na mamky od rodiny, to to jsou úplně nějaký jako mlíčňáci, takže jako na tím přemýšlej hmm. a, a to, je, to je jako fakt mega super. Mně se hrozně líbí ten, ta povaha toho kontentu, že jako vývojář v jiný hře bych si chtěl takovou věc ukázat co nejvíce lidem, prostě říct tady teďka nový quest, jo. nastup na to, Video ale že, jo, přesně, že oficiální stream, to ukáže. 15 change logů. A tady fakt se ukazuje, že když máš tu komunitu dobrou a máš nástroje, který ty komunita může využívat, hmm. tak ti vlastně stačí někam plásnout objekt a kolem něho se vytvoří úplně neuvěřitelný lore. Je to tajemství, a, a, pak ano, to tajemství prostě taky, přitahuje ty lidi a, a spojuje. Že? A, a zvláštnou vesmíru, který je postavený na ekonomice a spolupráci, je tady to úplně neuvěřitelně jako fascinující a vlastně přitažlivý. I z pohledu toho, že tam v té hře vlastně nemusí být žádný narrativ, žádný, žádný příběh a tady to prostě vytvoří za tebe. Hmm. To je prostě skvělý a mě to tady hrozně vlastně baví poslouchat, protože vím, jak. Jak jsou dnešní hry schematický, že jako si vznikají s nějakým jasným plánem a, a vlastně se ti jako dost představují sami. Ten takový to překvapení z toho, že něco objevíš, už dneska je spíš upozaděný z velké části. Jo? Jako, že RPGčka to suplují, ale pořád už prostě pozná, že když už hraješ hodinu, hmm. tak vlastně místo tě čeká dalších 30-40 hodin hraní. Tady tohle to fakt ne a to je prostě skvělý, mě fakt baví. Jo, je to, je to dobrý a to asi lepší, pokud bude nějaký ten výsledek. Já doufám, že to, že to k něčemu hmm. dojde, že to prostě nebude, že to prostě nebude jenom nějaká jako jednorázová věc, která prostě skončí tak nějak do prázdna. Těch cen je strašně moc, ty hráči to jako řeší. Mm-hmm. Mluví třeba o tom, jako, že to může skončit tím, že prostě jim nikdo nepomůže a oni opravdu pochcípají. Jsou na ty okay. lodi a stane se z ní taková ta opravdu jako mrtvá loď, podobně jako bylo těch 15 předchozích. Nebo právě pak naopak řeší to, že jako co když jim to podaří, kam jako poplují, jestli jako co bude sledovat, dál? protože opravdu plují mnohem pomalejší rychlost. Byť ten kapitán jako mluví o tom, že samozřejmě teprve jsou jako na úsvitu vyzkoumání něčeho, co by bylo rychlejší než mm-hmm. ten pohon, který má. Mm-hmm. Že vlastně tam probíhá prostě věda, probíhá tam jako uh, normální prostě život. Ekosystém celý úplně samostatný. Takže, takže jako no, těch ta, závěrů může hodně. Ta zpomalená technologická evoluce, to, ta zakonzervovanost té společnosti hmm. ve smyslu jako nejen vědy, ale i kultury a vztahů, to může být strašně zajímavý. Umím si představit, že i tu loď otevřou, nebo že s ní navážou kontakt posléze, hmm. otevřou, že vlastně v té lodi bude čít nějaká časovaná bomba. Teď nemyslím časovaná bomba ve smyslu výbušní, ne, ale symbolicky, že vlastně tam může být něco, co ať už přímo nebo nepřímo symbolicky nebo skutečně ovlivňuje třeba celý ten vesmír mm-hmm. nebo jeho fungování, že si jo. tím prostě, hele, Star Trek prostě nám dal tisíce a jeden návodu, když třeba vesmírem plavila se loď Botany Bay a oni si řekne na ty Enterprise, že by to bylo docela dobrý prozkoumat tuhle tu loď původem ze země, vypadá, že je z konce 20. století a pak se na ní uka- to nacházeli nebo našli nějaký jako hibernovaný augmenti, třeba Hanun Jen Sung a prostě rozhod se jako, Škus, jako podmanici celý vesmír a tak, jakože prostě... Tak to bylo super, to bylo nějaký prostě hmm. jako... Ale nikdy nevíš, jako, kdyby to bylo ve startu, tak je tam rozhodně nějaký, jako, nějaký, 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 něj
háček, nějak, ně, někdo, kdo, koho nechceš ani pustit ven. Já bych si já byl i tady. Já bych byl tady, aby jsme pak si mohli popovídat, co, co se stalo s Kondou dál. Ale jo, hele, za mě fakt prostě super. Škoda, že teď ještě stále čekáme hmm. na nějaký na nějaký závěr. Ale Dobre. tak aspoň máte námět třeba koukat na Malika VR nebo na a nebo to hrát a připojit se taky. Ne, ono to fakt není daleko, tam se hmm. fakt dá jako rozkákat, takže takže kdokoliv, kdo chce, tak se na tuhle stůl může podívat a připojit se k tomu pátrání. Super příběh. Dobrá. Díky za něj a my se přesuneme na rozhovor. Naším dnešním hostem je Martin Bauer, který pracuje na hře Taviana The Origins. Je to nový titul, český titul. Mm-hmm. A Martine, já tě možná poprosím ze všeho nejdřív, aby ty sám si nám tuhle tu hru představil, ať nechodíme dlouho kolem horký kaše. Tak, to je docela dlouhá povídka, ale začalo tí, to tím, že jsme dělali modifikaci na hru I'm the Sold 2. Mm-hmm. Jestli ji znáte, asi je to český titul. Jasně. A to jsme vlastně vytvořili, když byl ten hype toho Daisy, mm-hmm. tak my jsme vytvořili svoji vlastní modifikaci, taky pro to přežívání s těma zombiemi a všech, všechno takový. A stala se z toho druhá nejpopulárnější modifikace vlastně asi v historii té hry, okay. té Army 2. A tak jsme to nějak dělali 4 roky a pak jsme si řekli, pak vlastně vyšla třetí arma. My jsme si řekli, máme jít na třetí armu, dělat to sami, anebo prostě můžeme udělat svoji hru. No, protože jsme měli tolik, tolik těch diváků nebo fandů, nebo jak se tomu říká, hráčů, který Jasně. hrajou naši hru, tak jsme si řekli, proč bychom s tou neudělali prostě opravdickou hru, kterou můžou hrát všichni. Jako, to byl vždycky náš sen udělat si svoji vlastní hru. Hmm. Když bys teda vlastně posoudil to, jakým způsobem vzniká modifikace pro něco, co už existuje, pro Armu 2, a jakým způsobem pak vzniká ta vlastní hra, tak kde jsou ty největší rozdíly? Samozřejmě teda objektivní rozdíl, musíš vytvořit vlastní hru, ale mm-hmm. jak se třeba liší prostě ten vývoj? Vývoj se liší hodně, protože když děláš modifikaci, tak už většina té vizuální části je hotová, všechny ty modely, baráky a takové věci. Samozřejmě, že některé jsme dělali sami, ale ne tolik, jako tady musíš dělat všechno od nuly, prostě každý strom, každou, každou trávu, všechno. Určitě naši diváci znají armu, ne každý, ale nutně musí znát modifikaci, na které jste pracovali. Můžeš teda zkusit vypíchnout, co přibližně můžou zájemci očekávat, že v tom vašem titulu najdou, jaká, jaká jako směs hratelnosti na ně čeká? Těch zombie survival her je plná, ale já vysvětlím, čím se naše hra liší mm-hmm. od těch druhých. A to je tím, že ty druhé hry vlastně nemají žádný lore, nebo jak se tomu říká český, mm-hmm. prostě no, žádný no, no, vlastně. ten příběh nemají. Mm-hmm. A vlastně nemají co, co dělat v té hře. No tak pro spoustu lidí, ty by zase třeba namítli, že pro ně je prostředek té zábavy, to přežívání, mm-hmm. ten, ten, ten survival element. Tak o čem třeba teda vypráví příběh vaší hry? Mně ten, prostě to přežívání, chodit a střílet a něco sbírat přijde hodně nudný, protože mm-hmm. v naší hře je víc, než prostě přežívat. V naší hře si může stavět barák, máme tam mise s různýma, jak se tomu říká česky, botama. Jasně, mm-hmm. NPCčkama. Mm-hmm. Máme tam sektor B, což je vojenská báze, o tom asi vysvětlím trošku později. A je tam nějaký cíl, můžeš si opravovat auta, můžeš prostě víc než přežít a můžeš něco stavět v té hře, mm. taky nějaký svůj virtuální život. Nebo... Jasně. Když na chvíli odbočíme od aktuálního projektu, mm-hmm. musíme se určitě věnovat i tomu tvýmu pozadí. Jak se vlastně k vývoji her jako takových dostal? Já bych řekl, že úplně náhodou, a teď když se pojďme zpátky na svůj život, tak bych řekl, že všechny ty základní ty kameny tam byly už vlastně od dětství. Hmm. Čím se teda začal? Začal jsem, no já vysvětlím, jak bych na to vysvětl, kde jsem se vůbec vzal. Já, já jsem jako dítě se narodil v Plzni uh-huh. a pak jsem z Rečan emigroval do Kanady, uh-huh. do Toronto. Což vysvětluje i pro diváky, to který to dokud můj... nebylo třeba jako <laughs> úplně zřejmý, <laughs> ten, ten silnější přístup. Yeah. Prostě. Doufám, že mi rozumí, ale... Já myslím, že velmi. Ale my tě rozumíme, takže tě určitě rozumí i diváci. O to, to s tím si určitě nemusíš žádat starosti. No a v té době, kdy jsme emigrovali, tak mě bylo nějak 7 let, nebo 6 let, prostě v těch 90. letech. Mm-hmm. A tady vlastně počítače tak nějak nikdo neměl. To mě jenom lidi, kteří seděli doma, nějakou pájkou si stavili rádio. Mm-hmm. Jenže když jsme odjeli do Kanady, tam počítače už byly rozšířeny, to měl každý doma. Mm-hmm. A teď, my jsme neměli moc peněz, když jsme tam byli, protože jsme byli emigranti, tak jsme prostě jednou nešli po ulici a jako. U odpadního koše, tam nemají odpadní koše, ale prostě mají takový ty černý pytle, do kterých dávají odpad. Mm-hmm. A tam ležel počítač IBM. Jen tak vyhozený. Jen tak a my jsme nevěděli, co to je. Můj táta si myslel, že je to televize, já vůbec nevěděl, co to je ani televize. Jasně. A moje máma říkala, to je počítač, protože ona tady na práci jako už dělala nějaký kurz počítačů v té době. A tak nějak jsem donutil tátu prostě přinést domů, tak jsme vzali domů, zapli to a tam byl ten MS-DOS, že jo, ta C, 
Já jsem teďka blikal to tam. A teď nikdo neví, co s tím dělat a pak máma si vzpomněla, že učili psát prostě win, dvojitý v, i, n, tak jsme zapsali win a teď to byla ta modrá obrazovka Windows 3.11 a pro mě to prostě chytlo, protože mě v oděsí vždycky bavily mechanické věci jako Merkur a pořád hmm. jsem si stavil takové nějaké věci a teď máš počítač, což byl prostě nejúžasnější stroj, který jsem kdy viděl. To je úplně neuvěřitelný příběh. <laughs> Fantastický. My jsme tady už teda slyšeli leco na téma, jaký byl tvůj první počítač, ale myslím, že ještě nikdo neřekl, že má počítač jako z odpadkového koše. Nebo to je fakt, tam je to normální, to prostě na každý ulici ležely počítače od koše. No to je jako skvělý i v tom kontrastu, který si popisoval, hmm. že vlastně tady to bylo jako brutálně dost takový zboží, na který hmm. většina lidí nedostává. Tady lidi jsou tam měli televizi, jako můj táta a... si koupil televizi Panasonic, ještě v Tuzexu, a to bylo prostě největší, co si si mohl koupit tady. Je to tak. Uh, ty vlastně říkáš, že. Windows jste nabitovali tím, že si mamka vzpomněla, mm. že jsem něco naučila. Odkud si pak dál čerpal informace? Že jo, internet v té době nebyl. Vodní a... prostě jsem se to učil sám. Úplně sám, prostě úplně, zkoušel, úplně sám, prostě uměl. jsem klikal na různé věci a pak mě baví taky rozbírat věci, jak jsem ten počítač rozebral, pak jsem přišel z další ulice a začal jsem tam dávat ty různé součástky. <laughs> A takhle způsobem jsem se setkal se všema těma nejstaršíma součástkami, jako ta klasická 86, Intel 186, 286, 486, DX1, 2, pak ta Pentium 1, Jasně, MMX, je. Pentium Pro. Měl jsem různý procesory, Cyrix, a co to ještě bylo. IBM taky vyráběl procesory. Mm, jasně. A ještě jsem měl takový ten klasický Macintosh, jak jsem přišel Steve Jobs, jak se mohl nést za tu. Jasně. Jo, jo, jo. To je fakt hustý. Uh, v tu chvíli jsi i začal hned na začátku zkoušet něco programovat, nebo to přišlo až časem nějaký to, to experimenty? Při, to přišlo vlastně nějak postupně, nejdřív jsem si prostě zkoušel to dávat dohromady a <coughs> nějak tam nainstalovat Windows, protože v té době už byl Windows 98, tak jsem to nějak zkoušel nainstalovat. Mm-hmm. No a postupně jsem se v tom začal rýpat, nejdřív jsem zkoušel měnit ikony, zjistil jsem, že v DLC můžeš, to je ten soubor, ta, ta, knihovna, že může změnit ikonu a pak se ti změní všechny ikony na počítači. Mm-hmm. A tím to začalo? No tím to začalo tak nějak postupně. První kopnutí do země, mm-hmm. nebo by se říct jasně. Vzpomeneš si třeba na nějakou první věc, kterou si naprogramoval, vytvořil a která se už dá označit za něco jiného než Hello World nebo něco takového? Já jsem spíš neprogramoval, já jsem se spíš zabýval takovými vizuálními věcmi. Mm-hmm. Jako Prostě malovat v tom, jak to byl tenkrát World Perfect nebo něco takový. No, MS Paint, že jo, tak mm-hmm. jasně, jo, jo, chápu. Takže spíš ta grafika tě jako spíš, bavila. Spíš ta grafika. Mm-hmm. To znamená, že tím prvním herním projektem v pravém slova smyslu byly ty modifikace, když přišly. To, to byly ty modifikace, to je taky zajímavý, protože nejdřív to začalo tím, že jsem si stahoval různé hry v internet kafe, protože jsem měl internet, takže to už jsem byl v Británii, pak my jsme se mm-hmm. do Británie. A tam jsem chodil do internet kafe, kde mu dáš 50 těch penny a můžeš tam se hodinu, tak jsem stal různé hry. A pak mě napadlo, co když začnu zase měnit nějaké ty ikonky a takové věci. A ah, jasně, takže jakoby grafická modifikace mm-hmm. a tím to, tím to začalo. A proč zrovna Arma? Arma to byla taková náhoda. My jsme byli tenkrát s rodičem nakupovat v krámě na jídlo, kde jsem měl Safeway tenkrát v Británii. Mm-hmm. A tam byl takový košík před kasama, kde měli různé staré hry, které v té době byly staré, a byl tam Operation Flashpoint. Mm-hmm. A z nějakého důvodu jsem si ho chtěl koupit, jenže oni mi nechtěli prodat, že mi nebylo 18 let v té době, nebo nějak 16 let. A tak máma ho koupila za mě, tu hru. Mm-hmm. No a pak jsem ji přinesl domů a mně se zalíbilo, že v té hře byl nějaký takový český duch a mně se ten nějak stejskalo tady po Čechách, tak jsem si řekl, co když nějakým způsobem zkusím vytvořit Českou republiku z té paměti, kterou mám v té hře. Aha, a tak jsem se šel do, do toho internet a tam byla, našel jsem stránku o, OFP Base se jmenovala ta stránka. Hmm. A tam byly různý programy jako Make Pebo, a ten Oxygen 2 nebo jednička, nebo co jsem hmm. bylo. A prostě takhle jsem nějak rozpakoval tu hru, ty jejich soubory a začal jsem z nich, z těch, z těch jejich modelů jsem začal prostě přemýšlet ty vertexy a dělat si svoje modely, než jsem se naučil vytvořit svůj vertex, spojit to s druhým a pak už to šlo nějak samo. Myslíš, že tomu napomohlo i to, že Bohemka samotná tu komunitu hodně aktivně podporovala, že třeba součástí právě už původní operace Flashpoint byl vlastně ten editor misí, to znamená, že to i relativním začátečníkům, zvlášť v tom začátečním módu, to umožnilo aspoň trošku si něco vytvořit. Ten editor misí, teď si vzpomínám, když to řekl, že to bylo asi to první, co mě to zatáhlo, protože mně se líbilo, že jsem si mohl dát prostě ty figurky na mapu a něco s nimi dělat, svého nějaký ty, ty, ty svý mise. 
Jasně, tam šlo vlastně že, i skriptovat, mm-hmm. člověk si vlastně mohl udělat i nějaký cutscény v zásadě uh, v tom engineu. Já si to moc dobře pamatuju, protože já jsem se s tím teda taky mm-hmm. jako uh, hodně, hodně vyhrál. No a v momentě, kdy teda uh, už byla arma, uh, vy jste se rozhodli dělat tu modifikaci s těma, mm-hmm. těma zombíkama, tak ten impuls přišel uh, odkud? Byla to ta doba, kdy vlastně zombíci byli strašně populární a proto jste se na nich svezli, nebo uh, jste na tom přemě... uh, jste To bylo taky tak postupně, protože já jsem nejdřív začal dělat ostrov na Vianu, prostě pro armu 2 ještě předtím, než nějaký zo- ten Daisy byl a takový. Mm-hmm. Věci a pak jednoho dne mi prostě napsal na Skypeu jeden člověk, který se jmenuje Alexander, to je náš vedoucí programátor teď. A ten prostě mě, mě nějak poprosil, jestli bych mohl přidat nějaký ostrov, protože on, on tenkrát měl svoji modifikaci, já jsem zapomněl, jak se jmenuje. A on mě poprosil, jestli bych nemohl přidat nějaký ostrov, ne, nebo co na, na ten ne, můj ostrov. Ne. Tak jsem to udělal a tak nějak postupně jsme prostě dostali nápad udělat svoji modifikaci. Hmm. Začali, jsme, začali jsme tím, že jsme udělali ty autíčka různý, jak je s tou vanou, ta, ta helikoptéra s, s tou kabinou od Pragovky. A tak, jsme, tak nějak postupně, když jsme udělali, že se to lidem líbí, tak jsme pokračovali, až jsme postupně došli sem, kde jsme. Na tom aktuálním projektu na Tavianě pracujete jak dlouho? Na tom pracujeme už nějak, řekl bych, přes dva roky, protože jsme začali s vývojem ještě, když jsme dělali tu modifikaci. Hmm. A ty si říkal před natáčením nám tady, že původně to je něco, co vznikalo ve volném čase, hmm. ale že teď někdy se do toho pustil naplno, jak to vlastně teda funguje. Ta modifikace, co, na, co jsme na ní pracovali, to jsem tenkrát chodil do univerzity a prostě po večerech jsem dělal tu vizuální část. A náš programátor, ten už je starší než já, tomu už bylo nějak přes 30 v té době, takže ten to dělal jako koníček taky po večerech. Mm-hmm. Což obdivuju, protože on má rodinu, děti, takže to, to, to je velký výkon ještě pracovat na takovéhle věci po večerech. Mm-hmm. A uh, když jste teda uh, přepnul na ten, uh, na ten full-time mod v rámci vývoje <coughs> té hry? Tak nějak postupně, asi tak, řekl bych tak před rokem. Jo. Nebo víc než před rokem. Bylo to do té doby třeba řízený i tím, že už to prostě nestíhal? Že se jako cítil, že to má potenciál, ta modifikace, že se s tomu prostě chtěl věnovat na Já jsem si vždycky myslel, že ta modifikace má, nebo ne ta modifikace, ta hra má potenciál. Jasně, že ze začátku nemáš ne peníze, aby se s tomu mohl mm-hmm. věnovat na plno. Mě to prostě baví. Jasně, Já se něco tím naplní, když chodím někam do ofisu a něco tam píšu do počítače 9 mm. hodin denně. To to mě prostě baví a to nebude jako práci, to je poslání. Takový. Hmm. Logicky se nabízí otázka, nemusí samozřejmě zacházet do nějakých podrobností. Je, jak vlastně to utáhneš finančně, jestli v souvislosti s tou hrou chystáte nějakou crowdfundingovou kampaň, nebo vlastně z čeho ten vývoj financujete tak, aby se s tomu mohl věnovat naplno? Ten vývoj financujeme přes Patreon, mm-hmm. takže lidi se podepíšou, nebo jak se tomu říká česky, prostě řeknou, že chci každý měsíc podpořit hru třeba 5 dolarama, 10 dolarama. Mm-hmm. A my jim pošleme každý dva, dva týdny nějaký obrázky, nějaký video ze hry a takhle to vlastně financujeme. Už jsme skoro u konce a lidem se naše modifikace tak líbila, že v nás věří mm-hmm. a podpořili nás. Mm-hmm. Můžeš nám třeba prozradit, kolik se podaří tímhle tím způsobem měsíčně na projekt vybrat? To nevím, to, to záleží, my máme to štěstí, že jsme už měli komunitu těch lidí z, z té Army 2, ale kolik se podaří vybrat, to nevím, to záleží na tom, jak je ten člověk marketolog. Ne, to, to já jsem myslel spíš, jako, jak ten váš projekt je úspěšný, že prostě říkáš, že, tě ten, že tě ta práce uživí, tak jsem myslel. Jako... No, ona mě neuživí, to není jako, že, že žiju nějaký rozkošný život. Že... Jo, tak jasně. Dělat hry je strašně těžký, to prostě sedíš od rána do večera u počítače a... Nemáš ani čas někam chodit a nějak utrácet peníze, hmm. takže... A můžeš jenom teda aspoň třeba hledat, kolik těch patronů máte, těch lidí, kteří To záleží patronu. na každý měsíc. Na každý, ka- mění se to různě. To teda. se mění různě, některé lidi tě podpoří a pak... Jednorázově třeba. Třeba jednorázově, nebo tě podpoří a pak půl se měsíce řekne, víš, já si to rozmyslel, už tak prostě tak. stáhnu své peníze. Jasně, rozumím. Mm-hmm. Uh, kromě těch, jak ty jsi říkal, obrázků, videí, uh, dáváte jim, já nevím, nějaký další věci těm vašim podporovatelům? Je plno věcí. Podporovatelé, který za průběh celý doby nebo najednou pošlou víc než 150 dolarů. 150 dolarů nebo víc, tak pak dostanou přístup s náma zkoušet jako tu alfa verzi předtím, než ji dáme na Steam. Mm-hmm. Je, je, je o to zájem? Je o to velký no. zájem. Super. Musíme pořád předpokládat, že spousta diváků, kteří na nás koukají, mm-hmm. tak o tom projektu slyší první v životě. Nemuseli třeba ani armu hrát, ačkoliv ji znají. A co, co asi teďka dokážou představit, o čem asi ten titul mm-hmm. je. Přesto, kdyby si ten titul měl prodat tu hru prostě našim divákům, vysvětlit, co jsou, jsou její jako klíčové novinky nebo vlastnosti, na co se můžu těšit, když se do Taviany pustím, co zažiju? Já ti vysvětlím, jak to, jak to vlastně všechno začalo. 
Takže ta hra se odehrává na sovětském ostrovu, který se jmenuje Taviana. Ten se nachází asi 30 km od pobřeží Sovětského svazu v Baltickém moři. A tam vlastně probíhal experiment, kdy sovětská vláda se snažila vytvořit geneticky modifikovaný člověka, který by byl silnější, nemusel by tolik spát, nemusel by, to, nemusel by marodit. Mm-hmm. A prostě byl by to jako takový ultimátní člověk. Mm-hmm. Ale jenže. <coughs> Něco se stalo netak a ten hlavní vědec, který tomu programu byl, dnes měl doktor Ivan, prostě něco se stalo netak a dostal virus, který měl opačný efekt. Aha. Prostě lidi se změnili do zombí a začali se tak mutovat, nemohli umřít a teď prostě chodí po tom ostrovu a prostě hledají, co by se žrali. Hmm. Uh, co by hráč, tam teda vstoupím uh, bez výbavy, vstoupím tam uh, v podstatě na HTI, když to řeknu v úvozovkách? Na některý lidi ten virus ne- nefungoval, takže ty jako hráč jsi prostě obyčejný člověk, uh-huh. který se jedno dne probudil a najednou zjistil, že zůstal sám v těchto městech, protože ty bohatý lidi, ta elita, utekli na sektor B, což je vojenská báza, ano. uměle vytvořená. A mají tam svoje, svoji ochranku, to jsou žoldáci, nebo jak se tomu říká česky, mm-hmm. prostě placená ochranka, která je chrání, mají tam velkou zeď a nikoho tam nepouští. A tvým úkolem je dostat se dovnitř, zničit tvým je, úkol, nebo jenom přežít? Tvým úkolem je vlastně přežít, můžeš přežít na hlavním ostrově, anebo se zkusit dostat na sektor B, což asi většina lidí bude chtít, protože tam můžeš najít jaký speciální pušky a mm-hmm. věci, které nejsou na tom velkém ostrovu. Jakou můžu očekávat tu hratelnost ve vztahu k dalším lidem? Budeme si spíš pomáhat, je to spíš kooperativní záležitost orientovaná PVE, nebo prostě tam vznik, budou vznikat i nějaké potičky mezi těma jednotlivými hráči? Protože... To záleží v jakém si místě, protože my máme několik bodů, kde se můžeš zaspaunit, nebo odjevit yes. na tým mapě. Když se zaspaunit v nějakém bodu, o který je velký zájem, třeba Mitrovice mm-hmm. je město, to bylo v modu prostě známý tím, že tam jsou vždycky potičky, protože tam máš hasičárnu, máš tam nemocnici, policejní stanici a je o to velký zájem. Mm-hmm. Mm-hmm. A když jsi prostě někde uh, v přírodě, někde chodíš po lese a někde 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 při... někoho potkáš třeba, tak uh, připokládá se automaticky, že na sebe uh, zautočí nebo prostě můžou si zamávat? Právě podobně třeba jako v tom Daisy, že jo? To záleží na těch dvou hráčích. Okay, jasně. Uh, nějaký ten prostředek ty interakce tam uh, je k dispozici právě třeba ty emoty nebo uh, můžou normálně hráči spolu mluvit uh, přes nějaký voice chat. Budou, asi budou moc mluvit přes voice chat, máme rozhodně psací chat. Mm-hmm. A voice chat, mně se zdá, že to, by, to bych se musel zeptat programátorů. Jo, jasně. Dobře, já jsem jenom vedoucí designer, ale... Jasně. Záleží to na hráčích. Když mm-hmm. někoho potkáš, že máš špatný den, tak možná tě zastřelí. A možná to bude kamarádský člověk, který se s tebou zpřátelí a postaví to spolu barák nebo něco takový. Jaká je roadmapa teďka tohoto toho projektu? Ty si nastačoval nějaký alfa verze, o který se podělíte s těma patronama, ale kdy můžou třeba hráči očekávat nebo běžní fanoušci, že si první titul vyzkouší? Zatím nemám určitý datum, ale bude to někdy příštím roce. Bude to fungovat tak, že na Steam dáme early access verzi. Ale předtím, než ji tam dáme, tak ty patrony si s námi budou moc vyzkoušet mm-hmm. prostě ještě ten, tu ranší verzi. Jasně. Předtím, než bude na Steamu a dá tam nějaký ten svůj input, najít nějaké chyby a takové věci. Mm-hmm. Uh, už jste se bavili o ceně té hry? Jak bude to zatím stále? nemůžu říct, protože mm-hmm. to záleží na Steamu. Vlastně musíme spočítat, kolik, kolik si veme Steam, kolik daní si veme Česká vláda a z toho určíme nějakou cenu. Jasně. Ale nebude to teda tím pádem free to play záležitost hmm. určitě. Ne. Jasně. Hmm. Já jsem vždycky rád našich hostů tam, hostů, kteří teda aktuálně pracují na nějakém projektu, co řeší momentálně v tuhle chvíli. Tak můžeš nám můžeš nás společně teda vzít do tvýho aktuálně rozpracovaného <laughs> bodu na vaší hře? Tak aktuálně jsme dodělali skoro celou vizuální šáv, všechny modely máme hotové hmm. a teď já osobně pracuji na, na mapě. Mm-hmm. To znamená, že dám všechny ty domečky a ty platy na mapu, který máme hotový už nějak 50% té mapy. Mm-hmm. Ještě, mi, ještě mi zbývá jedno velké město, pak už nějaké vesničky, takže do konce měsíce s tím budu hotový. No a pak budeme pracovat na, optimazi, na optimalizaci. Mm-hmm. <laughs> Nejčastěji zmiňuješ sebe a programátora, znamená to, že to je dvoučelný projekt primárně? Ne, u nás pracuje 8 lidí. 8, 8 lidí. 8 lidí. A všichni pracují na full time, nebo jsou to... Záleží, jak do ně... většina těch lidí mají k tomu ještě práci, mm. protože ty příspěvky na tom Patreonu jsou zase tak velké, aby jsme si mohli věnovat full time. Mm. 
Je ta hra třeba připravená, i samozřejmě to je věc, kterou asi teď úplně neřešíte, ale do budoucna třeba i na rozrůstání toho příběhu, který je teda důležitý pro vaši hru, nebo na nějaký postupní rozšiřování třeba o další ostrov, další města. Další Rozhodně jo, protože v té early access verzi nebude celý ostrov, to bychom ještě nestihli. Jasně. Pak tam přidáme hlavní ostrov, ještě plánujeme dodělat ostrov Nový Strana, který jsme začali v tom Origins modu, ale nedodělali jsme, protože jsme začali novou hru. Mm-hmm, A tam máme veliký plány, o kterých zatím nebudu mluvit. To je logický ale... a pochopitelný, jasně. Rozšíření bude dost. Tak víme, o čem ta hra je, víme, kdy uh, přibližně se jí můžeme dočkat na early accessu, případně jakým způsobem ji vytváříte. Je něco, co jsme nezmínili, něco, co bys třeba rád divákům, lidem, kteří to sledují, vzkázal? Kromě té podpory asi nic. Asi nic jiného. Podporu teda ve smyslu toho Patreonu, mm-hmm. jasně. Aby tady přišli, Aby vás. trpěli vyjma, protože hodně lidí jako píše ty rage komenty, že proč to trvá tak dlouho, protože už je to dva roky, ale já bych chtěl jen vysvětlit, že tohle je opravdu strašně těžká práce. Jo, mm-hmm. Sedíš od rána do večera dvanáctky, patnáctky a kdyby to šlo rychleji, tak bychom to udělali rychleji, jenže prostě Nejde to tak rychle, když všechno děláš od nuly, jako to šlo v té modifikaci Army 2. Jasně. Jsou naopak pozitivní komentáře něco, co tě dobí, nebo jak teda, když je té práce tolik, regeneruješ nebo získáš zpátky energii? Já jsem hyperaktivní hormala, takže energie mám dost. Jak jsem říkal, ani nepiju kafe, protože nemůžu spát tři dny, ale těch pozitivních komentářů je hodně. To mě docela zaskočilo, jak velkou podporu jsme získali od té komunity, že se to lidem opravdu líbilo. A je vidět, že když, když, když pracuješ na reputaci, tak pak reputace pracuje na tebe. Fajn. Ty jsi zmiňoval před natáčením, že třeba z Německa máte hodně fanoušků. Mm-hmm. Můžeš ještě tohle, do tohohle trochu vníst světla, jak je právě to rozprostření, koho ta hra oslovuje, jestli právě třeba i hráče v Rusku, tím, že jsi zmínil to sovětské zasazení mm-hmm. a tak dále. Nejvíc oslovuje hráče z Německa. Mm-hmm. Nevím proč, asi protože ta Taviana je vlastně udělaná v obrazu tady České republiky. Máme tam všechny slavný nebo neslavný, ale taky známý baráky z Plzně, protože já jsem z Plzně. A asi se jim to líbí, taky to prostředí, protože je to podobný Německu. Hmm, jo, to asi určitě. No a třeba ty Rusové? Nebo... Rusu, Rusu je taky dost. Čechů, Čechů není zatím tolik, nevím proč, jestli prostě v Čechách je málo lidí, nevím. A mo- možná je to tím, že prostě jsme neoslovali českou komunitu tolik zatím. Hmm. Hmm. Mě by určitě zajímalo, a to je taky věc, na kterou se často právě český hráči ptají, a co hmm. pro ně je občas taky jako impuls, proč do nějaké hry uh, vložit nějaký čas nebo nějaký svůj zájem. Uh, budete mít v týře češtinu? Samozřejmě, samozřejmě. Pro spoustu... tam čeština, němčina, ruština, všechny tyhle hlavní Jasně. jazyky. Já jsem se ptal, protože pro spoustu jakoby, projektů, které tady vznikají, ale je to třeba i pochopitelné, hmm. tak ta čeština tam třeba není uh, primárně, hmm. je prostě to anglicky, aby se to prodalo uh, na tom hmm. trhu, tak, uh, tak to je určitě fajn, to je dobrá zpráva. No a mě by možná v závěru ještě zajímalo, když ty, ty říkáš, jak jsi hyperaktivní a podobně, tak dostaneš se na rámec vytváření vlastní hry i ke hrám obecně? Hraješ něco? No mě teď spíš baví vytvářet ty hry než je hrát. To mě vždycky bavilo víc než je hrát, ale v poslední době hraju Monopoly. Monopoly Plus. Jo, takhle, jo. Tak to, tak to je ale úplně něco jiného. To je úplně něco jiného. Tak asi ta strategie nebo, nebo něco takového. Hm? Nevím, hm. prostě mě to baví. Jasně. Tak jo, moc krát díky za rozhovor. Já myslím, že to byl docela zajímavý hled zase do trošičku jiného projektu, než jsme tady dosud probírali. My ti závěrem tohoto toho povídání samozřejmě přejeme hodně štěstí i celému hm, týmu, aby se vám podařilo tuhle tu káru dotáhnout zdárně do cíle. A aby hra měla úspěch, aby se líbila našim divákům nebo obecně hráčům. A vás vyzývám, pokud vás titul zaujal, abyste se samozřejmě šli s ním obeznámit, případně pokud vás zaujal do té míry, že byste chtěli s jeho vývojem pomoct, tak abyste jeho autorům přispěli. A třeba se díky tomu podaří Tavianu dostat do cíle ještě o něco dřív. Díky moc krát. Děkuji za pozvání. Díky moc a my jdeme na závěr tohoto podcastu. <laughs> Jsme na samém závěru, čeká nás myšmaš, já jsem takový ochraptělej, cítím potřebu se na tomto místě omluvit za to, že jsem na kluky kašlal celou dobu a že kašlu na vás, ale nedělám to schválně, vážně mi není moc, moc dobře, ale vím, že to může působit hodně rušivě, tak abych ještě chvíli odpočíval a mm-hmm. dopřál svým hlasivkám relax, tak se tam tebe, Petře. Co jsem zažil tenhle týden? Přesně. Ono toho moc nebylo, kupodivu. Já jsem zjistil, že jak se blíží ta operace, o které jsem mluvil, tak vlastně trávím víc a víc času u zubaře. Jsem tam víceméně každý druhý den teďka, častěji než doma skoro. To si bylo bohatství, máš to říkat jako pišně. Jo, to, 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 přesně tak, přesně tak. Ne, fakt jsem toho moc ani nezažil, bohužel, z práce a, a, a přesně péče o zuby, víceméně jenom spím. 
A nic jsem se neviděl, takže nic jsem nehrál. Na Netflixu jsem taky nic neviděl, ku podivu tenhle, tenhle týden. Nicméně vychází dneska, přišlo mi upozornění, druhá série seriálu The End of the Fucking World, mm-hmm. o kterém jsem tady mluvil už asi rok zpátky. Takový komediální, lomeno dost potemnělý, potemnělý britský, britský seriál, který vlastně vypráví že příběh dvou, dvou dětí dospívajících, kteří utekli a, a žijou takový dost svérázný, trošku gang život. A jinak jsem, jinak jsem bohužel nic moc nezažil. No. Jako, musím říct, že tenhle týden jsem nosil vlastně čtyři dny v kuse gumičky mezi, mezi zubama, aby se mi rozšířily kvůli, kvůli snímání otisků na ten aparát, co dostanu. Gumičky mezi zubama, co to znamená? Abych měl jenom rozšířený, rozšířený vlastně prostor mezi zubama, aby mi mohli tam nasadit ty, ty věci, které mi budou nasazovat potom. Aha. A už vím teda, co mě jako čeká horší věc, že já si budu muset ten, ten, ten zámek, který mi bude tu tu čelist rozšiřovat, tak to budu muset utahovat, sám utahovat. A říkám, když mi to řekl, tak to není úplně dobrý nápad, protože za prvý moje hnáty nejsou úplně jako přesný. Navíc se může, že si člověk ublíží, že to udělá blbě, a ještě žádná zodpovědnost. A ono to vypadá trošku jako, když startuješ formule, že prostě musíš zapíchnout a otočit. No tak to vůbec. A... Uh, to má asi v pohodě. Problém je, že budu mít vysekaný ty spodní osmičky, tak mi nateče jako celá vlastně pusa a nevím, jestli vůbec schopný otevřít hubu, abych si tu věc jako narovnal. Takže to ještě bude dobrý. Ale jinak, jinak nic, jinak jsem se měl dobře trošku na A nemohl, hele, nemohl jsem jíst čtyři pořádně, protože mě fakt byla ta, 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 ta čelist celá. A začal jsem si teda trénovat jenom jako stravu v podstatě v podobě obecných kaší, různých polívek a podobně. Mm-hmm. A je to fakt nudá, je to hrozné. Já jsem zjistil, že já fakt žiju jenom z jídla a to je jediné, co mě jako teďka drží nad vodou. To jídlo. Dobrý je, že alkohol můžeš pořád používat. A tím, jak, jak jsem mě vlastně tu, tu dásy nateklou, tak jsem začal pít pivo studený. Víc, víc a víc a víc než pivo obvykle. Takže možná takhle vznikají alkoholici, tím, že jsou prostě jako nemocní, nemůžou jíst a musí hodně pít. A se to dopadá. Tak to říká, musí to bolest. Přesně ta auto, no, velmi úspěšně. Takže bohužel můj týden byl velmi plochý a nemám moc co sdělit. Nevím, jestli ten další bude o tolik lepší, protože upřímně ten konec roku bývá nabouchaný. Všichni to víme, že, že čím více blíží nějaký závěr, takový jako no, domělý. Skoro polovina jako listopadu zase. No. To je pravda, no. máme měsíc a půl, než, než půjdeme všichni na Vánoce zase. Ty zrát kapry a, 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 a saláty. Důsice kostní, už čtyři večer. Mm, těším se na to. A na, co, na co se stěšil ty Zdeňku tenhle týden? Hele, já jsem zažil spoustu věcí vlastně, takže... To vykompenzuješ, to je dobrý. Já jako jsem přemýšlel, co vybrat. V první řadě, jen tak je to velice krátce, a jsme se ocitli s marketou minulý víkend v Liberci. Moje. Ono to vlastně všechno do sebe tak jako zapadá, protože jsem vlastně skoro všechno, co nebo se stalo v tom Liberci. Tak my jsme jeli do Liberce, protože ona tam měla nějakou soutěž, kde je taneční, kde je porodcovala, tak já jsem řekl, že prostě pojedu s ní a že tam budeme celý víkend, tam prostě zaplatíme nějaký hotel na jednu noc a že prostě půjdeme do takového toho Babylonu. Do akváče a že v neděli půjdeme na ten, že v neděli půjdeme na ještě, na ještě přesně tak. No. Tak uh, jsme přijeli do Liberce, už bylo úplně v pohodě, jestli to jsme jako odjížděli brzo ráno, protože to museli asi v 8 bej, takže jako jsme odjížděli ráno, ale v pohodě. Uh, já jsem přišel sednout do uh, nějakého obchodáku, stříhal jsem, stříhal jsem recenzi Call of Duty, zdravím nějakého člověka, který mi tam přišel pozdravit a všechny nás vlastně zdraví, tak, takže uh, se tak jako tady pozdravilo. Všechno jako proběhlo v pohodě, uh, Marky to skončilo, já jsem to stihl udělal krásně, takže jsme se prostě potkali, jsme si nějaké jídlo a že půjdeme do toho Babylonu. Už když jsme šli po tom Liberci, po tom centru toho Liberce, tak mi to přišlo divný. Je? Jako já to město docela znal hmm. v minulosti, často jsem znal nějaký florbalový turné, na nějaký florbalový zápasy, prostě znal jsem to město, ale teď, když jsme chodili v tom centru, tak mi Liberečáci jako prominou, hmm. to je jako ekl. To je, je prostě, to jako, když věc, chodíš je. někde, jako, kdyby si skombinoval Palmovku a Žižkov. Hmm. Jo, 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 prostě tak, no. Všechno hnusný, rozkopaný, rozbitý, všude nějaký lešení, ve všech těch obchodňácích vymlácený prostě úplně jako, jako stěny, stropy hmm. odhalený, všude se něco předělává. A došli jsme do toho Babylonu, který já si pamatuju ze své návštěvy někdy tak před 12 let třeba. <coughs> I ten Babylon se vevnitř. My jsme byli na té generační <coughs> loď. <coughs> Neodvírejte tu loď. Už jako vevnitř toho Babylonu, v tom, v tom zázemí, se prostě všechno jako, jako předělává mm, asi, nebo mm. je tam prostě jako rozmácený. Teď lidi, kteří jsou ubytovaní jako v hotelu, který je součástí toho Babylonu, tak prostě jdou tou stavbou a takovým jako hnusným, <coughs> hnusným prostředím, který mě evokovalo nějaký prostě jako ušmudlaný americký fast foody lomeno, takový ty vyžilí uh, Luna Parky hnusný, hmm. typu Prátra hmm. a podobně. Tak prostě tam tudy chodili oni v nějakých jako županech a takových těch jako papírových to je pat, z těch svých pokojů na stavbě prostě do toho jako akváče. A když jsme se teda jako podívali skrz nějaký sklo a usoudili jsme, že teda to je fakt jako hmm. dost nechutně, tak jsme řekli, že na to prdíme. Takže nebyl ani Babylon. No a šli jsme do kina. 
půjdeme do kina. Marketu jsem překecal, musel jsem mi teda pravda odvyprávět první i druhý díl Terminátora. Jo, a se mnou půjde na Terminátor oh. Dark Fate, co to jmenuje? Temný osud, no, myslím. No a to je vlastně to, co jsem vám nechtěl doporučit, protože, jak už jsem i psal na Twitteru, já prostě začínám být fakt alergický jako na filmaře, společnosti, prostě to je jedno, filmové série, který se snaží pokračovat, často teda někde pocházející jako z dávné historie, třeba 20 let starý, i, i víc, a snaží se prostě jako v té nové době pokračovat tam, kde začaly, hmm. ale jako tím způsobem, že prostě již po několikátý, a často je to po třetí, po čtvrtý, zpracují tu úplně stejnou látku hmm. s úplně stejným archetypem těch postav, ale vlastně ve výsledku asi je to dáno i nějakou nostalgii a prostě zkreslením těch vzpomínek to udělá jako hůř. Hmm. No a já jako nebudu vám v tohle ten příběh, nebudu vám vlastně ani říkat ty momenty, kdy tam prostě je ten Schwarzenegger a prostě ta Hamiltonová, jakožto Sarah Connor a tak, ale jako co mě na tom úplně sere, je skutečnost, že v té dvojice Terminátora, který jako považuji za fakt dobrý akční film, mm-hmm. pořád bych se na ně podíval, fakt mu jako přijde jako fajn, tak v té dvojice se prostě tý té tisícovky bál, nebo ano, ano. asi to zase beru pohledem nějakého prostě jako kluka, který mu bylo málo, když to viděl poprvé, ale jako nebyl pořád na té scéně, byly tam takový jako scény, kdy prostě on tam žil v té dvojice Terminátora tím svým prodlouženým prstem tak propíchne, tu krabici od mlíka a i, a i nějakého toho člověka, že nějakou mm-hmm. ženskou v té kuchyni, byl to jako takový jako gory, byl taky mm-hmm. jako Tady v tom, ty vole, je to prostě nějaký úplný dement, který jako je na té scéně furt pořád, takže vlastně mm-hmm. to už ani nepřekvapí, nějak jako se vůbec jako nebojíš. Tu jako skupinku těch utíkajících lidí, chovajících se naprosto dementně, jo, mající v sobě důvěru, aniž by se vůbec znali, mm-hmm. jo, tak prostě vždycky všude odhalí. Teď jsou na to nalepený nějaký úplně jako nechutný takový jako triky, kdy prostě on tam je jak jako slavná scéna s Legolasem někde, když tam střílí po těch vrcích a pak takhle za ním jdou ty koně a on tak nějak jako se chytne toho koně a skončí tak jako tímhle způsobem, on tam prostě skáče jak jako já nevím, kapitán Škonky, Aha. on tam prostě takhle nějak jako lítá. Je to prostě jako dementní, blbý, hloupý, nelogický, nezajímavý, ale co je úplně nejdůležitější. Hmm. Oni se s ním jako snaží jako bojovat pořád na ploše toho filmu jednou, dvakrát, třikrát, hmm. čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, jednou je to ve skladiště, jednou je to v letadle, je to nepřehledný, prostě yep. na hovno. A ty prostě víš, že jako tohle ještě není ta finální, protože jsi tady teprve hodinu, jako jo, a, a oni furbují. A prostě úplně jako do zemdlení, až to pak teda skončí, a ty už se jako říkáš, ty vole, ať už je konec, ať už hmm. to skončí, a to skončí nějakým úplně jako dementním závěrem. A ty jdeš prostě pryč z toho kina a víš, že jsi utratil čtyři stovky plus já nevím. A za hodně dvě hodiny času, který ti nevrátí. Úplnou stupiditu, hmm. jo, která prostě se může podle mě fanouškům líbit jenom proto, že tam Schwarzenegger jako hodí nějakou hlášku, ale já vám to jako nemůžu vyspojovat, takže vám nemůžu říct úplně největší stupiditu, Jirka už to bude slyšel. Okay. Ale jako to zpracování, nebo jako ten návrat toho Schwarzeneggera, jo, je jako, jako, jako tý té osmistovky, je prostě úplně jako úplně ty vole, doktor Doolittle, nebo ne, ne, to ne, to ne, je to jako jak Robin Williams hraje tu ženskou, tu cí, ne, 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 to je zase hraje ten Dustin Hoffman, ale, táta v sukni, táta v sukni no, nebo něco takový, takhle to prostě působí, nebo, nebo jako ten dementní film Junior, kde hmm. kurva vlastně hraje ten Schwarzenegger, hmm. tak, takhle jsem si připadal, jako říkal, to to není ten, tohle je Terminator, ještě mluvíte prínky, ale jako fakt jsem byl úplně úplně zklamaný, uh-huh. jak nejvíc může člověk, který Terminator jedničku a dvojku viděl, a i jako člověk, který mu se ta trojka vlastně docela líbila a nebyla úplně jako špatná. Takže nechoďte na to do kina, běžte na to až prostě doma někde. Puste si dvojku, hele, to je pořád skvělé. Puste si dvojku, pořád funguje, to, vynikají to Jak si říká, ten T-1000 tam... Ale to jako no, v jedničce, když prostě ona tam potká toho Reevese, tak mu vůbec nevěří, půlku filmu. No, jako jo, ale mluvím, prostě. A mají, a mají prostě John, ale, ale, jako, ale jako ona mu nevěří jo? a strašně dlouho ví, že mu nevěří. Tady se ty postavy znají jako dvě minuty a jsi půjde větší kamarád, no, i teď v budoucnosti. Já. Ale i to zlo, který byl vlastně ukázaný ve dvojce, že jo, té tisíc, tak před ním vlastně celý film utíkali, protože to byl prostě stroj na zabíjení, který se každý bál. No. A... Že když se řeklo, tak tohle je ten jako nejlepší nebo nejvýkonnější nebo nepřemožitelný, tak to jako i když nakonec se to nějak vyřeší, tak si říkáš, jako, že to by to mělo aspoň působit, že no, je to Tady jako nemusíš, že to jako je, ty to víš, ale prostě takovým způsobem, jako, že prostě mu nasypeš do ksichtu jako tuny olova, jo, tak hmm. mu takhle sleze ten ten, ten ksik, objeví se, že nějaká ta černá prostě lepka a pak zase to vrátí no, ještě, spát, ještě. a to se furt bojuje a oni hmm. s tím bojujou, jo. Jak říká, říkal, má to taky navíc spoustu jako děr v tom scénáři, jo. Jako, mm-hmm. prostě, proč teda tohle neposlali někde mnohem dřív, aby teda zabil tu sáru, prostě jo, to je někdy, nebo... no, protože mě vždycky baví, že oni to posílají z té budoucnosti chronologicky, tak jak jdou ty filmy, jo, že vždycky jo. jako potom, že nikdy nevezmou to a nevrátí se zpátky třeba těch 80, maj... ale vždycky to hodí jako do té naší současnosti. To je pravda, no, možná ne vždycky, ale docela jako často, oh, že jako ctí takový no. pravidla, z nějaký ženevský konvence, prostě cestování v čase. Prostě minutu jsem se smál, na začátku usmíval, to bylo fakt dobrý začátek, jako fakt dobrý 
po té minutě už prostě mm. chceš jít domů. No. Nic dalšího, žádný skutečný doporučení. Ale já nevím, to prostě furt hraju kolo v Duty Modern Warfare, skvělý multiplayer, mm. úplně prostě pořád baví, je, to je dobrý. Pořád to baví. Rozhrál jsem uh, Warcraft 3 Reforged, taky dobrý, i když to trochu padalo, ale bylo to, bylo to v pohodě. Těším se na Death Stranding, který jsme tady streamovali. A já nevím, no člověče, asi, asi nic jiného, asi nic jiného nemám. Mm. OK. To. Já nějaký typy mám a vlastně to budou spíš doporučení ve smyslu, jako udělejte to, dívejte se to a tak dál. Skoro okolností jsme taky po víkendu někam vyrazili, ale abych vám doporučoval návštěvu Národního technického muzea, to by mi přišlo příliš banální v tom smyslu, jako že to asi jste tam už většina z vás hmm. nebyli, my jsme tam šli, protože ta Magdalena ještě nebyla a vůbec jsem nebyl zklamaný, kvůli to tam jako znám a tak, že je to fakt jako pořád hezký místa. Mně se hrozně líbí mimochodem ta atmosféra, taky toho rodičovství tam, kterou tam můžete sledovat, hmm. tak můžete pozorovat právě v takovýchhle muzeích a zvlášť, že jsou to ty tátovský takové, muzea a, a ty jo, dědové jo. tam, Oučuji. podívej se tady, prostě to je L39 a tady to prostě to je prostě tenhle ten model a podívej se, no a tady to, to můj děda ještě prostě a tamhle ta loko, prostě, a je to vlastně takový hezký, protože ty otcové a ty dědové já vím, že to není jako úplně všeobecně, nechci to ze všeobecně, ale prostě jsou občas tý výchovy a v tom kontaktu s nějakým dět mám noučat, tam taky jako zdrženlivější, ale tady vždycky jako pookřejou, protože se dostanou do toho rejdiště, mm-hmm. že to nejsou ty kašičky, plínečky, prostě Těžké školky, hardware. dělání domácích úkolů a podobně, ale tady je to, jako, že prostě se můžou konečně vlejsknout a my jsme to samozřejmě taky takhle jako měli, že už tam prostě jsme začali někde jako podle toho, jak máš postupovat, že v tom přízemí, v tom centrálním prostoru a tady prostě jsme k něčemu přišli a Magda, co to je, že jo, prostě, Kristian říká, to je kočár, jsem říkal, prostě jen si to vykládáš, to není kočár, to snad vidíš, že to je pární auto, to Kristian jako to chodila a říkal, že to kočár, to má to, prostě to je kola, to vůbec není auto, jsem říkal, prostě tě, když máš vysokou školu, jako teď, to ti znám, je jasný, že když nejdřív jezdili kočárem a pak je napadlo to motorizovat, tak to první auto třeba vypadalo jako kočár, ale prostě takový ty legrace, co tam kočáři mají. Mimochodem, taky legrace. jsem tam potkal někoho, kdo se. Vysokou školu, <laughs> takový <ty> legrace. <laughs> tak, uh, taky jsem tam potkal někoho, kdo následuje, co, což bylo hro, hrozně, hrozně milý, vždycky je to strašně milý. Ale mám tedy jako skutečné doporučení kulturní, abych vám vynahradil to zklamání třeba ze Zdeňkova zážitku nebo vás navet na něco zajímavého. Zase mohl bych mluvit o tom, jak miminka už ve středu nejdou na nově po výměně manželek, že nahradil návrat hmm. o deset let mladší a jako hodně výživný, Vždy, ale hodně výživný, hodně výživný, hodně výživný, výživný, hodně výživný. Já, to já už nemůžu ani jako hodnotit v podstatě, jasný. to můžu jenom vždycky říct, dívejte se na to. Tak mám pár jako skutečných doporučení, nejen takovýchhle bizáru, jako je mini dokument, který se objevil na Netflixu, je k dispozici s českými titulkama a jmenuje je se uh, slečna Sumo, v originále Little Miss Sumo, trvá asi 20 minut a je to příběh, mikropříběh Japonky, mladý Japonky, přibližně 20 letý, která se snaží prosadit v tradičně mužském sportu sice v Sumo, Aha. jak už ten název napovídá a Zároveň tak trošku jako je to oboj za emancipaci, boj za genderovou rovnost, ale jako nepředstavujte si pod tím nic jako násilného, žádný jako feministický příběh. Je to prostě o tom, jak se ona snaží prostřednictvím svého úspěchu či neúspěchu spopularizovat ženský sumo, který mm-hmm. nejde o to, že by byl nějak utlačovaný, ale je to prostě nepopulární sport, něco jako když si u nás představíme ten tradičně populární třeba hokej, mm-hmm. ale to nevím, ženský hokej, že se mu nevěnuje taková pozornost, tak si představuji, že tohle je třeba. Ano, ano přesně, ano. To o, tom jako je, o tom je slečna sumo, <laughs> zde někdo schrnul. Moc pěkně natočený, je to hodně komorní, hodně minimalistický, s malým štábem, v podstatě mm. autorský dokument, moc se mi líbil. Velmi zajímavý pořád, který mě ale jako vytáčí, nevím, jestli ho budu schopen dál sledovat, jmenuje se to Extreme Engagement, v češtině je to, myslím, něco jako extrémní zásnuby. Ano. Je to příběh páru, taková kombinace dokumentu a reality show, trošku něco jako Survivor plus farmář hledá ženu. Příběh se páru, se který se zasnoubí a následně, jako samozřejmě to není náhoda, cestuje po celém světě, aby prostřednictvím nejrůznějších kultur poznal místní zvyklosti stran, oni říkají zásnup, ale častěji se tím myslí skutečně svatba nebo ženění nebo nějakých svazků, který v té dané kultuře ty páry uzavírají. Zajímavý na tom páru je, že ačkoliv je Netflix nebo profil toho dokumentu prezentuje, nebo této tý série, protože tohle není jeden film, jeden pořád je to série, mm-hmm. prezentuje jako, že to jsou nějaký lidi, on cestovatelka, ona něco, tak jsou jako oba vlastně dost známí, já jsme to neznal, ale mají být známí, minimálně spolu nějakých Australů, nebo kdo to je, on má být nějaký prostě cestovatel, co točí cestu pisný dokumenty nebo nějaký prostě pořady o cestování s adrenalinem a tak dál. Ona je nějaká hlasatelka nebo moderátorka nebo něco podobného, ale jako já mám s nima problém a to není její chyba, jo? to může být jenom mnou, že mě jsou, mě zdůraznuju, jako velmi nesympatický. Mm. Oba, vlastně je to taková soutěž, jako kdo zrovna udělá něco mě méně sympatického. A 
Ale ta premisa je zajímavá, protože oni tím, že mají to zvláštní povolání, tak oni spolu říkají, jsou asi čtyři nebo pět let, ale přitom spolu strávili jenom čtyři nebo pět měsíců z celý té doby, ačkoliv jsou zasnoubení. Takže oni se pořádně neznají a víš, jak se říká, takový to, že svého partnera nejlíp poznáš, když spolu na začátku chodíte na dovolení v takovýchhle přízestek, tak tohle je tady několikrát znásobný, že oni se znají jako strašně dlouho, si myslí, mm-hmm. ale neznají se vůbec a ještě jedou na dovolenou, která není dovolenou, ale je v podstatě permanentní výzvou, protože ty uh, rituály, které oni poznávají, spočívají v tom, že vlastně permanentně plníš něco nepohodlného. Já, já jsem viděl první tři nebo čtyři díly a jako je potřeba zdůraznit, že oni nejedou jako se učit, i když to by bylo zajímavý třeba rituály tady jako v Česku, jo, nebo jo, na Slovensku, jo. nebo do Německa, ale prostě Velikonoce. jedou jako do Afriky k nějakým prostě domorodcům, jedou někam k jiným domorodcům, prostě mm-hmm. v jeho východní Ázii a tak dále. To znamená, že poznávají nějaké extrémní věci a on je prostě uh, strašně jako maskulinní, takový, že chce furt dokázat až jako dětinsky, jak na základce svoji sílu. Ona je zase prostě taková jako... No, Puste si to, třeba to na vás bude působit trochu jinak. Je to jako velmi zajímavá ta premisa, ale mě trochu teda to sledování hmm. komplikuje to, že um, oni jsou mi trochu nepříjemní. No a pak musím teda přiznat, že jsem se nechal zlákat nabídkou Apple TV, hmm. ačkoliv jsem s tím původně nepočítal. Apple TV, kromě toho, že nabízí, nebo Apple TV Plus, abych to pojmenoval správně, nová ta ta streamovací hmm. video služba, nechci zabíjat do podrobností, ano, mají málo pořadu a tak dále, méně než ostatní, a jenom exkluzivní, to není podstatný. A Oni kromě toho, že nabízí trial verzi, která je ne měsíční, ale jenom sedmidení, tak mě zlákalo, já bych do ní nešel, kdyby jsem neviděl, že oni některé díly, co tam mají jako série, ty vlastní seriály, nabízí úplně zdarma. Třeba první dva díly ze seriálu For All Mankind, který má strašně zajímavou premisu, a sice, co by se stalo, kdyby jako první přistáli na měsíci Sověti a nikoli Američani. Mm-hmm. A o to se rozehrává prostě další příběh. Je to seriál, který připravil. Ronald D. Moore, což je člověk, který stojí za celou řadou epizod všech možných sérií Star Treku od nové generace přes Deep Space Nine a tak dále. A je to taky autor té obnovené Battle Star Galactic, jo? takže v tomto smyslu kvalita nebo jistá úroveň zaručená. Trochu problém mám s tím, že já jsem myslel, že to bude jako spousta fantazie, spousta vědy, spousta té alternativní mm-hmm. historie, která nabízí strašně moc látky jako yes. k experimentování, jako používat ty skutečné události, ale tou změněnou, jako změněným vstupním bodem, že někdo přistane dřív, budeš vidět nějaký variace, toho je tam, já bych řekl jako 10% a 90% tvoří vztahy. A bohužel okay. ještě méně vztahy na tom pracovišti v NASA nebo mezi těma astronautama, ale spíš vztahy jako doma. Jo? Jedna manželka si stěžuje druhý, on mi zahejbá a bla, bla, bla. Mm. Ale furt tomu dávám šanci, protože je to jako seriál, myslím, že to točí Sony, nebo že to vzniklo v produkci mm. Sony, když pro, pro, pro Apple je to jako, vypadá to strašně profi. A ta premisa je prostě strašně zajímavá. Tak to jsem chtěl říct a myslím si, že to bylo všechno. Jo, pak jsem se trochu vrátil k Battlefieldu, ale to už není jako doporučení, to je spíš jenom takový závěr. Každopádně ty věci na tom, na tom Apple bych chtěl ještě zkontrolovat, protože je tam pár podobných jako zajímavých věcí. Je tam to C, což v tom hraje ten Jason Momoa. Má to být nějaký sci-fi z světa, v němž se už dlouho rodí děti jenom slepí nebo nevědomí, abych byl, byl korektnější. A najednou se narodí nějaký dvojčata nebo dvě děti, které najednou vidí. Je tam nějaký ten nový seriál z prostředí, nějaký morning show nebo něčeho podobného s Jennifer Anistonovou. Mm-hmm. Takže ačkoliv v těch seriálů je tam pár, jenom pár filmů, tak se to tváří jako, že je to docela, docela, docela velký. Dobrý, no tak jo. Tak tolik asi k Vortexu 104, 104. Ještě nás čekají dva. Tak Ještě určitě dva. Nějakou chvilku určitě dva. A než se teda asi přeruší, jak jsme už tady naznačovali, šňůra našich vidcastů, ale zatím si je užívejte plnými doušky. Přejeme vám Dokud hezký jsou. start do nového týdne. Do týdne, který určitě přinese spoustu zajímavých informací, nějakých dalších zážitků na streamech, <coughs> nějaký videa, které nejsou jenom novinkový souhrny a streamy. A, a to je asi všechno. Hmm. Je to tak? Je to tak. Je to tak. A my si přejeme hezký konec tohoto týdne. Z našeho ano, perspektivy. A u, brzké uzdravení. Já se, já se jdu někam vydýchat. Ano. Okay. Ano. Tak se mi to moc krásně a uvidíme se brzy. Ahoj. Tak, čau.